ముప్పై నిమిషాలలో నొప్పి లేకుండా వేరుకో స్వయం చికిత్స అవేస్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ పల్లి కళ్యాణ చక్రవర్తి గారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని కూడా ఆ బల్లిల నాన్నగారు నాకు తెలిసి నాలుగు పర్యాయాలు ఎమ్మెల్యే ఆయన ఎప్పుడు పార్టీకి లాయల్ గా ఉంది జోషంలత గారు టికెట్ చేయడం మీ నాన్నగారు ఫస్ట్ స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగారు కదా అవును లాయల్టీ ఎక్కడ ఉంది అక్కడ పార్టీ మీద అంత నిబద్ధత ఉండి టికెట్ ఇవ్వకపోయినా ఎవరికైతే బీఫామ్ వచ్చిందో వారి కోసము వారి గెలుపు కోసం కృషి చేయాలి అలా కాకుండా మీరు స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగారంటే ఒక బ్లాక్ మెయిల్ చేసినట్టు అనేది పార్టీని మా నాన్నగారు నామినేషన్ వేసింది కానీ పసుపు చక్కతోనే పోయి వేశారు వేసి నేను గెలిచి తర్వాత ఆయన ఎప్పుడు పోటీ చేయలేదు అప్పుడు తెలుగుదేశం గెలవలేదు ఎందుకంటే నియోజకవర్గంలో ఇప్పటిదాకా తెలుగుదేశం నుంచి గెలిచిన ఏకైక ఎమ్మెల్యే మా నాన్నగారే నాన్నగారు ఎంపీ అయినాక సిట్టింగ్ ఎంపీ మధ్య చనిపోయారు కదా పాపం చనిపోయిన తర్వాత అందరూ కూడా ఇక అది మీ కుటుంబానికే ఎంపీ టికెట్ ఇస్తారు అని అనుకున్నారు అందరూ కూడా కానీ మీరు మిస్ అయ్యారు మిస్ అయ్యారా మిస్ చేసుకున్నారా ఏంటి గూడూరు మీద ఇంతమంది కన్నేశారు ఏంటి అసలు ఏంటి పరిస్థితి గూడూరు గురించి ఒక ఎమ్మెల్యే అవ్వాలని కోరిక ఉంటుంది గూడూరు టికెట్ ఆశించడం లేదా గూడూరు టికెట్ అయితే ప్రస్తుతానికి గూడూరు అని కాదు మీ బ్యాచ్ అంతా కూడా ఒక రఫ్ బ్యాచ్ అంట మీదంతా కూడా వారు ఎత్తున రాత్రుల పూటనే ఆడ నాన్నగారి వెంట ఉండే బ్యాచ్ అంతా కూడా చాలా గుడ్ పీపుల్ జెంటిల్ మ్యాన్ అల్లేవారు చెప్పిన పేర్లు కానీ బల్లి కళ్యాణ చక్రవర్తి చుట్టూ ఉండే మాత్రం చాలా బ్యాడ్ పీపుల్ అబ్బాయిలు మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన పేర్లు మా నాన్న బ్యాచ్ మరి ఇది సిల్లీ అవుతుంది కానీ అడగాలనిపిస్తున్నారు కనకదుర్గమ్మ సాక్షిగా చెప్తున్నాను ఈ ముగ్గురితో నాకు సంబంధం లేదు ఈ ముగ్గురు కూడా మీరు చెప్తున్న మైనింగ్ చేయడం లేదు అని గట్టిగా చెప్తారా వాళ్ళు చేసే వ్యాపారం వాళ్ళకి సంబంధం ఆ వ్యాపారం నాకైతే సంబంధం లేదు నడిపిస్తుంది మీరే కదా వెనకల నుంచి అండర్ ఫార్టీ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళంతా కూడా ఒక పెద్ద బృందంగా ఏర్పడినట్టున్నారు మీద వాళ్ళకంతా మీరు బాస యంగ్ టక్స్ అనేసి దానికి ఎందుకు మీరు ఎందుకు నాకు ఎమ్మెల్సీ ఇంకా వయసు అయిపోలేదు కదా నేను ప్రజల నుంచే ఎన్నుకోబడి మీరు ఎమ్మెల్సీ అంటే అదేదో సాధారణ పదవి అనుకుంటున్నారు ఎమ్మెల్సీ అనేది పెద్దల సభ పెద్దల సభ నాకు పెద్దలే వెళ్ళాలి మీలాంటి చిన్నలు వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు నా మీద పెట్టుకున్న నమ్మకం గౌతమ్ రెడ్డి గారికి మీకు చాలా బాండింగ్ ఉంది అని ఒక సందర్భంలో నాకు అనిపించింది అనమాట ఆయన గురించి మాట్లాడుతున్న సమయంలో ఆ మండలిలో మీకు సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు మీరు గౌతమ్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడుతూ దాదాపు ఐదు పది నిమిషాలు మాట్లాడారు ఆ శాంతం మీరు కన్నీటి పర్యంతం అవుతూ అంటే మీ కళ్ళల్లో ఆ కన్నీటి దారి ఆగలేదనమాట అలా వస్తూనే ఉన్నాయి వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ నాగరాజ్ బైర్శెట్టిని ఈరోజు మన అతిథి ఎమ్మెల్సీ బల్లి కళ్యాణ చక్రవర్తి గారు నమస్తే కళ్యాణ బాగున్నారా బాగున్నా బల్లి కళ్యాణ చక్రవర్తి గారు అంటున్నారు అనుకోదండి బల్లి ఎప్పుడు కూడా ఆ గోడకి గట్టిగా అతుక్కొని ఉంటుంది కదా అట్లాగే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని కూడా ఆ బల్లిల అంటే ఆ బల్లి పేరు మీ ఇంటి ముందు ఉంది కదా మీ ఇంటి పేరుగా ఉంది కదా బల్లి కళ్యాణ అలా అంటు పెట్టుకుని ఉంటారు ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ఉంటారు ఖచ్చితంగా ఎందుకు అడగాల్సి వచ్చిందంటే ప్రశ్న గతంలో మీ కుటుంబం టీడీపీలో ఉంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు నుంచి కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల ముందు వరకు కూడా టీడీపీలోనే కొనసాగారు నాన్నగారు నాకు తెలిసి నాలుగు పర్యాయాలు ఎమ్మెల్యే అయ్యారు అనుకుంటారు నాలుగు పర్యాయాలు ఎమ్మెల్యే వైసీపీలోకి వచ్చినా ఒకసారి ఎంపీ అంటే నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసి అక్కడ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కాస్త టికెట్ అటు ఇటు కావడంతో వైసీపీలోకి వచ్చింది మీ ఫ్యామిలీ టీడీపీని బీడీ అంటే ఒక్కసారిగా కేవలం టికెట్ కోసమే టికెట్ పార్టీ మారారా లేదా అనే విషయాలు మనం పక్కన పెడితే పార్టీ మారారు మీరు మరి అలాంటి కుటుంబం నుంచి ఆయన వారసుడుగా వచ్చిన మీరు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని బల్లిలాగానే అంటి పెట్టుకొని ఉంటారా అదే గోడకు బల్లి ఉన్నట్టుగా లేదా మీరు కూడా భవిష్యత్తులో ఏమన్నా అనేది అడిగాను అనమాట మా నాన్నగారికి ఎన్టీఆర్ గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైదులో ఫస్ట్ టైం ఆయన మేజిస్ట్రేట్ పాస్ అయిపోయి రెడీగా మేజిస్ట్రేట్ జాయిన్ అయ్యేదానికి రెడీగా ఉంటే ఎన్టీఆర్ గారు పిలిచి టికెట్ ఇచ్చారు టికెట్ ఇస్తే ఎనభై ఐదు ఆయనకి అప్పుడు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలకి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి గెలిచారు సో అప్పటి నుంచి ఆ పార్టీలో విధేయతగా ఎప్పుడు పార్టీకి లాయల్గా ఉండి రాజకీయాలు చేస్తూ వచ్చారు అయితే రెండు వేల నాలుగు ఆ సమయంలో కొంత గ్యాప్ వచ్చింది మా నాన్నగారికి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇద్దరికి ఒక గ్యాప్ వచ్చింది గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే మా నాన్నగారి ప్రాణ స్నేహితుడు ఇప్పుడు నెల్లూరు ఎంపీ ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు 
సో వీళ్ళందరూ ఒక టీం సో వీళ్ళు ఆ రోజు ఆ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఏం చెప్పారంటే నాన్నగారికి నేను కాంగ్రెస్లోకి వెళ్ళిపోతాను నువ్వు వస్తే బాగుంటుంది సో ఇద్దరం కలిసి వెళ్తామని చెప్తే ఆయన లాయల్టీకి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు కాబట్టి నేను టికెట్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా ఇక్కడే ప్రయాణం చేస్తానని చెప్పేసి పార్టీలోనే ఉండిపోయారు ఆ సంవత్సరం టికెట్ ఇవ్వలేదు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్లోకి వెళ్ళారు ఆయన గెలిచారు పార్టీ కానీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఏ పార్టీలో ఉంటే ఆ పార్టీ ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తుంది సో అలాంటి అవకాశాన్ని కానీ వద్దనుకొనేసి టీడీపీలోనే ఉన్నారు అయితే తొంభై నాలుగు నుంచి రెండు వేల నాలుగు దాకా పది సంవత్సరాలు కంటిన్యూస్గా ఒక పది సంవత్సరాలు గూడూరు నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాక రెండు వేల నాలుగు సంవత్సరం నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారితో బాగా గ్యాప్ వచ్చింది అయితే రెండు వేల తొమ్మిది ఎలక్షన్స్ వచ్చేటప్పటికి మా నాన్నగారికి అప్పటికి టికెట్ ఇవ్వకూడదనే ఒక ఆలోచనలోనే ఉన్నారు ఆయన కాకపోతే కొన్ని కారణాలు ప్రత్యేకమైన కారణాలు ఆ రోజు ఈ గూడూరు నియోజకవర్గంలో ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది మళ్ళీ ఆయన గెలిచారు గెలిచి ఎమ్మెల్యే అయినాక రెండు వేల పద్నాలుగుకి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే నలుగురు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు నెల్లూరు జిల్లాలో రెండు వేల పద్నాలుగుకి ముగ్గురు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు టికెట్లు ఇచ్చి మా నాన్నగారికి కేవలం టికెట్ ఇవ్వకుండా ఆపేశారు రాజకీయాలు తెలియవు ఆమె ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు ఒక స్కేప్ డాక్టర్ ఒక స్కేప్ గోట్ కావాలి అప్పుడు ఉన్న నాయకులు కొంతమందికి ఏంటంటే మా నాన్నగారిని తప్పించేదానికి ఒక స్కేప్ గోట్ కావాలి కాబట్టి పాపం జోషలత్త గారు చాలా మంచి వ్యక్తి ఆమె మా కుటుంబానికి కానీ చాలా మంచి ఆప్తురాలు ఆమె తీసుకొచ్చి పది రోజుల్లో ఎలక్షన్లో నిలబెట్టాల్సి వచ్చింది సో దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోండి రెండు వేల పద్నాలుగు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేకి టికెట్ ఇవ్వలేదు సరే ఓకే పార్టీకి లాయల్గా ఉండాలి కాబట్టి అక్కడికే వదిలేసాం ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు గూడూరుకు వచ్చి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో గూడూరు ఒక బహిరంగ సభ పెట్టి బల్లి నా ఇంట్లో మనిషి నా మనిషి అని చెప్పేసి టికెట్ ఇవ్వకపోయినా నేను గవర్నమెంట్ ఫామ్ అవుతానే ఆయనకు ప్రాధాన్యత ఇస్తానని చెప్పి గూడూరు నియోజకవర్గం మొత్తం మీటింగ్ జరిగింది గూడూరు ఆదిశేశ్వరెడ్డి స్టేడియంలో ప్రామిస్ చేసి ఆ నా ఐదు సంవత్సరాలు అసలు ఒక చిన్న నామినేటెడ్ పోస్ట్ కానీ ఇవ్వలేని పరిస్థితి మీరు పార్టీకి లాయల్గా ఉంటామంటున్నారు కదా జోషలత గారి టికెట్ ఇచ్చాడు మీ నాన్నగారు ఫస్ట్ స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగారు కదా అవును లాయల్టీ ఎక్కడ ఉంది అక్కడ స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగిన దిగాల్సి వచ్చింది పరిస్థితి అట్టున్నది తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చి చెప్పినాక విత్డ్రా చేసుకున్నాం కదా చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పేంత వరకు కాకుండా నిజంగా మీరు అంత పార్టీ మీద అంత నిబద్ధత ఉండి అంత లాయల్టీ ఉంటే గినా ఒకవేళ మీకు అంటే టికెట్ ఇవ్వకపోయినా ఎవరికైతే బీఫామ్ వచ్చిందో వారి కోసము వారి గెలుపు కోసం కృషి చేయాలి అలా కాకుండా మీరు స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగారంటే బ్లాక్మెయిల్ చేసినట్టు అనేది పార్టీ లేదు లేదు అక్కడ ఒక ప్రత్యేకమైన పరిస్థితి ఒక ఎమోషనల్తో కూడిన అంటే మేము పోటీ చేసింది కాదు ఆ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్న నాయకులు అందరూ ఈరోజు మీరు మీకు ఆ క్లిప్పింగ్స్ ఫోటోలు కానీ ఇస్తాను మా నాన్నగారు నామినేషన్ వేసింది కానీ పశువు చొక్క వెళ్ళి పశువు చొక్కతోనే పోయి వేశారు వేసి నేను గెలిచి తర్వాత పార్టీకి తెలియజేస్తానని చెప్పేసి ఎందుకంటే మా నాన్నగారు రెండు వేల నాలుగు కానీ రెండు వేల పద్నాలుగు కానీ ఆయన ఎప్పుడు పోటీ చేయలేదు అప్పుడు తెలుగుదేశం ఎందుకంటే రెండు వేల పద్నాలుగు గెలిచింది వైసీపీ వైసీపీలో గెలిచి టీడీపీలోకి వెళ్ళారు నేను చెప్పింది గవర్నమెంట్ ఓకే రెండు వేల పద్నాలుగు వైసీపీ ఎమ్మెల్యే గెలిచి ఉండొచ్చు నేను చెప్పింది రెండు వేల పద్నాలుగులో టీడీపీ కదా అధికారంలోకి వచ్చింది అనేసి టీడీపీ అధికారంలోకి వచ్చింది నేను చెప్పే నియోజకవర్గం నియోజకవర్గంలో ఇప్పుడు దాకా తెలుగుదేశం నుంచి గెలిచిన ఏకైక ఎమ్మెల్యే మా నాన్నగారే ఇంకా వేరే ఎమ్మెల్యే గెలవలే ఇక్కడ కాబట్టి ఆ రోజు ఉన్న ప్రత్యేక పరిస్థితులు ఏంటంటే పది రోజుల్లో ఒక కొత్త అభ్యర్థిని తీసుకొని వచ్చేసి ఇంకా పది రోజులు కానీ టైం లేదు ఆ మార్చాల్సిన అవసరం లేదు అంటే పైన ఉన్న జిల్లాలో ఉన్న నాయకత్వం అప్పుడు ఏదేదో చెప్పేసి ఇలాగ చేయడం వల్ల ఆ ఎమోషనల్లో ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్గా పోటీ చేయడం జరిగింది అయితే విత్డ్రా చేసుకోలేదు విత్డ్రా చేసుకోకపోయినాక చంద్రబాబు గారు నేరుగా గూడూరు నియోజకవర్గంకి వచ్చి మా నాన్నగారికి మాట చెప్పి మీరు ఖచ్చితంగా క్యాండిడేట్తో తిరగాలని చెప్తే మొత్తం ప్రచారం మా నాన్నగారే చేశారు ఆ ఎలక్షన్లో విత్డ్రా చేసుకోకుండానే అంటే సమయం లేదు అయిపోయింది విత్డ్రా చేసుకోలేదు కాకపోతే ఆయన పబ్లిక్ మీటింగ్లో అనౌన్స్ చేశారు నేను పార్టీకి సపోర్ట్ చేస్తున్నా అని చెప్పేసి మరి దీన్ని కట్ చేస్తాం మనము ఓకే ఎన్టీ రామారావు గారు పంతొమ్మిది వందల జోగి మస్తానాయ గారు ఎప్పుడైతే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు తర్వాత నాదెల భాస్కర్రావు గారు వెంట వెళ్ళిపోయారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో నాన్నగారు రాజకీయ రంగేట్రం చేశారు అనుకుంటా అప్పుడు అంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారైనా మెజిస్ట్రేట్ కూడా పాస్
లేకపోతే ఎవరన్నా తీసుకెళ్లి ఎన్టీ రామారావు దృష్టికి ఆయన గురించి తీసుకెళ్లారా ఎన్టీ రామారావు గారు అప్పుడు పిలిచి బీఫామ్ ఇవ్వడానికి గల కారణం ఏంటి అసలుకి అంటే ఎనభై రెండు ఆ ప్రాంతం అనుకుంటాను నాకు కరెక్ట్గా ఇయర్ తెలీదు అంటే ఎయిటీ టూ సంథింగ్ ఆ టైంలో సమితి ఎలక్షన్స్ జరిగాయి సమితి ఎలక్షన్స్లో పోటీ చేశారు మా నాన్నగారు ఓడిపోయారు కదా వెంకటగిరి నుంచి ఓడిపోయారు ఓడిపోయినప్పుడు అప్పుడు పొలిటికల్ ఇప్పుడు ఆయన ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు ఈ ఊర్లలో ఉంటారు చూడండి పది రూపాయలు డాక్టర్ అలాగా ఈయన కానీ ఏంటంటే పూర్ పీపుల్కి అందరికీ లాయర్గా ఫ్రీగా కేసులు వాదిస్తూ ఉండేవారు అది ముఖ్య మన ఎన్టీఆర్ గారి దృష్టికి ఆయన వాకప్ చేసినప్పుడు తెలిసింది తెలిసినప్పుడు అది కాక మేజిస్ట్రేట్ పాస్ అయినారు మా నాన్నగారు అప్పుడు ఆయన పోయి మేజిస్ట్రేట్ జాయిన్ అవ్వాల సో ఆ సమయంలో ఎన్టీఆర్ గారు మనకు డాక్టర్లు లాయర్లు వీళ్ళందరికి టికెట్లు ఇస్తున్న నేపథ్యంలో మా నాన్నగారికి పిలుపు ఇవ్వడం జరిగింది కానీ మీ నాకున్న సమాచారం అయితే నల్లప్పరెడ్డి గారే మీ నాన్నను పిక్ చేశారప్పుడు నల్లప్పరెడ్డి గారు సొసైటీ ఎలక్షన్లో సమితి ఎలక్షన్స్లో కూడా మీ నాన్నగారిని పోటీ చేయించారు అక్కడ ఓడిపోయారు కాబట్టి ఇక్కడ న్యాయం చేద్దాం ఎలాగో జోగి మస్తాయని వెళ్ళిపోయారు అనేసి నాన్నగారిని తీసుకెళ్ళింది నాన్నగారికి అవకాశం కల్పించి నల్లప్పరెడ్డి గారు అంటారు అంటే అవకాశం అంటే నల్లప్పరెడ్డి గారు శ్రీనివాస రెడ్డి గారు చంద్రశేఖర రెడ్డి గారు ముందు నుంచి మా నాన్నగారు ఆ సమితి ఎలక్షన్స్ అప్పుడు కానీ సపోర్ట్ చేశారు దాని రైట్ డౌట్ లేదు కాకపోతే ఎమ్మెల్యే టికెట్ రావడానికి ప్రధాన కారణం అయితే ఎన్టీఆర్ గారే అయితే టికెట్ వచ్చినాక శ్రీనివాసరావు రెడ్డి గారు చంద్రశేఖర రెడ్డి గారు నల్లపు రెడ్డి కుటుంబం మా నాన్నగారికి కంప్లీట్ సపోర్ట్గా ఉన్నారు నాన్నగారి గురించి ఎన్టీఆర్ గారు వివరించింది పరిచయం చేసింది నల్లపు రెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు అంటారు కదా ఉండొచ్చు అంటే ఒక వర్షంలో అది ఉండొచ్చు ఇంకా ఒక నలుగురు ఐదు పరిచయం చేసి ఉండొచ్చు కాకపోతే నలభై రెడ్డి కుటుంబంతో ఫస్ట్ నుంచి మా కుటుంబానికి ఆ సాన్నిహిత్యం ఉంది ఈ ఎమ్మెల్యే టికెట్ రాకముందు నుంచి మా నాన్నగారితో పరిచయం ఉంది మరి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు నాన్నకి ఏ పదవి లేదు రెండు వేల పంతొమ్మిది పార్టీలో ఉన్నారు తీరా ఇంకా రెండు వేల పంతొమ్మిది కూడా టికెట్ కష్టం అనుకున్నప్పుడు ఇంకా నాన్నగారు హైదరాబాద్లో ఉండగా జింకాన గ్రౌండ్స్ ఎదురుగా అనుకుంటే ఆదాల ప్రభాకర్ గారి ఆఫీస్ ఉంటుంది అక్కడ ఒక ఇల్లు ఏముంది అక్కడ ఆదాల ప్రభాకర్ గారితో కలుసుకున్నప్పుడు ఇంక అంతా వైసీపీలోకి వెళ్ళిపోతామని నిర్ణయించుకుని వైసీపీలోకి వెళ్ళిపోయారు ఆదాల ప్రభాకర్తో పాటే వెళ్ళిపోయారు ఆ తర్వాత మీరు అందరు కలిసి వెళ్ళి జగన్ గారితో కలిసారు అని అంటారు లేదు లేదు అది అబద్ధం నిజం చెప్పండి లేదు యాక్చువల్లీ ఫ్యాక్ట్ చెప్తా రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిది మా నాన్నగారికి నేను ఆరు నెలల ముందు నుంచే చెప్తా ఉన్నా ఇంకా మీరు ఎందుకు ఉండాలా ఎందుకు పార్టీలో మీరు కొనసాగుతున్నారంటే లేదు ఈయన మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదో ఒకటి చేస్తాను చేస్తానని చెప్పి చెప్తా ఉన్నా అంటే నేను క్లారిటీగా మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరం డిసైడ్ అయ్యాం ఎందుకంటే వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ నుంచి అప్పటికే ఆహ్వానం ఉంది కొంతమంది నాయకులు వెంకటగిరికి వచ్చి మా నాన్నగారితో కలిసి మాట్లాడి మీరు పార్టీలో రావాలని చెప్పేసి ఆహ్వానం ఇచ్చున్నారు కాకపోతే మా నాన్నగారు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు ఆయన ఇన్ని రోజులు ఈ పార్టీలో ఉన్నాను ఇప్పుడు వెళ్ళడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఇది దాని అనుకున్న టైంలో మేము చెప్పాం ఇప్పటికే ఐదు సంవత్సరాలు మీరు ఎమ్మెల్యేగా సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేని పక్కన పెట్టి కనీసం ఒక నార్మల్ నామినేటెడ్ పోస్ట్ కానీ ఇచ్చే పరిస్థితులు లేనప్పుడు ఇంకా ఎందుకు కొనసాగాల అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది కానీ ఇరవై నాలుగు పంతొమ్మిది కూడా పోటీ చేయొచ్చు టికెట్ ఇవ్వచ్చు అనే ఆలోచనలోనే ఉన్నారు ఆయన అయితే తిరుపతి ఎంపీ ఇస్తామని చెప్పేసి ఒక హింట్ ఉంది ఏది తెలుగుదేశం పార్టీలో ఏం ఆలోచించారంటే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు కానీ రాజకీయంగా నేను పదవులో లేకపోతే అంటే ఎప్పుడు ప్రజల్లో తిరిగే వ్యక్తి ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక పదవి ఉండాలి ఏదో ఒక హోదా ఉండాలా ఎందుకంటే ఒక అధికార దారి పోయి కూర్చొని మరి చేయించుకోవాలంటే ఏదో ఒక హోదా ఉండాలి కాబట్టి మనకు వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ నుంచి ఆహ్వానం ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం జాయిన్ అవ్వాలని చెప్పేసి డిసైడ్ అయ్యాం నేను మా నాన్నగారు మాత్రమే మార్చ్ ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది తిరుపతిలో ఫ్లైట్ ఎక్కి హైదరాబాద్లో దిగాం దిగేటప్పటికి మాకు అసలు లోటస్ పాండ్ ఎక్కడ తెలియదు అంటే అప్పటికి మాకు తెలియదు కదా మేము కంప్లీట్గా మనకు అసలు టచ్ లేదు కాకపోతే అప్పుడు మనల్ని ఎవరినైతే ఇక్కడ నాయకులు ఈ నియోజకవర్గంలో కానీ జిల్లా నాయకులు కానీ ఎవరైనా ఉన్నారో వీళ్ళందరి ద్వారా పార్టీలో జాయిన్ అయ్యే ఒక పరిస్థితి ఏర్పడింది అంతేగాని ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు జాయిన్ అవుతారనేసి మేము జాయిన్ అయిన రోజే సీఎం గారి దగ్గర ఆయన వచ్చారు అంటే నాన్నగారు దిగులు పడితే హైదరాబాద్లో ఉండగా ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు కలిశారు అక్కడే స్టార్ట్ అయింది వైసీపీలోకి వెళ్ళాలి లేదు 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 అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ నేను మా నాన్నగారు మార్చ్ ఏడు డేట్ కానీ చెప్తున్నా మీకు మార్చ్ ఏడు తిరుపతిలో ఫ్లైట్ ఎక్కి ఇద
సో మే మేము షాక్ అయింది ఏంటంటే మేము వెళ్ళిన రోజు ప్రభాకర్ మేము యాక్చువల్లీ ముందు రోజు జాయిన్ అవ్వాలి మేము జాయిన్ అయింది మార్చి పదహారు అనుకుంటా దానికి ముందు రోజు జాయిన్ అవ్వాలి అయితే ఆ రోజు మనకు వివేకానంద రెడ్డి గారిది ఇష్యూ ఉన్నది కాబట్టి మాది పోస్ట్ పోన్ అయింది కాబట్టి మేము నెక్స్ట్ రోజు జాయిన్ అయ్యేటప్పటికి మాకు ఈవినింగ్ టైం ఉన్నది మేము ఈవినింగ్ జాయిన్ అయ్యే లోపల మధ్యాహ్నం ఈ షాకింగ్ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు వచ్చారు ఆయన జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఆ రోజు చెప్పారు ఈరోజు నేను జాయిన్ అవుతున్నాను అని చెప్పేసి అంతేగాని వీళ్ళు ప్లాన్ చేసుకుంది ఏం లేదు మా నాన్నగారు ఆ రోజు చెప్పారు నాన్నగారికి ఎంపీ టికెట్ ఇస్తామని మీరు ఎమ్మెల్యే అడగలేదు అప్పుడు ఎమ్మెల్యే గూడూరు అడిగాము బట్ టూ లేట్ టూ లేట్ అయింది టూ లేట్ వచ్చారు నాన్నగారు ఎంపీ అయినాక సిట్టింగ్ ఎంపీ మధ్య చనిపోయారు కదా పాపం చనిపోయిన తర్వాత అందరూ కూడా ఇక అది మీ కుటుంబానికే ఎంపీ టికెట్ ఇస్తారు అని అనుకున్నారు అందరూ కూడా కానీ ఉన్న ఫలంగా ఎందుకు గురుమూర్తి గారు తెర మీదకి వచ్చారు మీరు మిస్ అయ్యారు మిస్ అయ్యారా మిస్ చేసుకున్నారా నేనైతే మిస్ అయ్యానని ఫీల్ అవ్వట్లేదు అంటే అప్పుడు ఉన్న రాజకీయ పరిస్థితులు అంటే మాకు మెయిన్ ఆ రోజు ఎంపీ అవ్వాలా ఎమ్మెల్సీ అవ్వాలా ఎమ్మెల్యే అవ్వాలా ఇలాంటి లేవు కుటుంబానికి ఆహ్వానం వచ్చిందా లేదా ఆహ్వానం వచ్చింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సీఎం గారు మా అమ్మగారిని నన్ను నా భార్య ముగ్గురం మేము ముగ్గురం కలిసి వెళ్ళాము సీఎం గారిని కలిసాము కలిసిన రోజు సీఎం గారు అయితే ఖచ్చితంగా మా అమ్మగారిని కంటెస్ట్ చేయమని చెప్పారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంటెస్ట్ చేయమని చెప్పారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డౌట్ లేదు అప్పుడు మా అమ్మగారు ఏంటంటే నేను కాదు బాబు కంటెస్ట్ చేస్తా అని చెప్పింది నేను ఏంటంటే షాక్ అయిపోయాను ఏంటంటే అలాగే సార్ సీఎం గారు అడగడం ఆయన గొప్పతనం అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో పాలిటిక్స్ అంటే టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయింది అంతే ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ అయింది నాన్నగారు ఇన్సిడెంట్ జరిగి సో మా మైండ్ అంతా ఆయన మీదే ఉన్నది కానీ పోటీ చేయాలా కాకపోతే నాకేందంటే ఒక క్లారిటీ ఉంది ఇంత ఎమర్జెన్సీగా మనం పోయి చేయదు ఏం లేదు సీఎం గారికి మా అందరికంటే చాలా చక్కని క్లారిటీ ఉంటుంది నేను ఏం చేయాలా నన్ను ఎంపీ చేయాలా ఎమ్మెల్సీ చేయాలా ఎమ్మెల్యే చేయాలని సీఎం గారికి ఉంటారు కాబట్టి మనం అయితే దాని మీద టెన్షన్ పడిపోయి ఎక్కువ ఆలోచించకూడదు అనేసి కామ్గా ఉన్నాం ఎందుకు మీ ఆవిడకు టీటీడీ మెడికల్ అడ్వైజర్ మెడికల్ అడ్వైజరీ కమిటీ ఎందుకు మీకు ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చారు మళ్ళీ ఆవిడకి ఎందుకు ఇచ్చారు అది అంటే యాక్చువల్గా అది మా నాన్నగారు లాస్ట్ ఆయన ఇచ్చిన రిప్రజెంటేషన్ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇలాగా తను కానీ ఎలక్షన్లో తిరిగారు ఏది ప్రచారం అవన్నీ చేశారు ఎలక్షన్లో సో నేను ఏంటంటే జనరల్ ఏజెంట్ చీఫ్ ఎలక్షన్ ఏజెంట్ సో నాకు ఎక్కువ ఏంటంటే సబ్ కలెక్టర్ ఆఫీసు జాయింట్ కలెక్టర్ ఆఫీస్లో పోయి నేను ఈ అకౌంట్ సబ్మిట్ చేసి మామూలుగా అయితే ప్రతి ఎలక్షన్కి మా నాన్నకి ప్రచారం నేనే చేసేవాడిని ఆ ఎలక్షన్ నాకు అవకాశం దొరకలే ఎందుకంటే మేము జాయిన్ అయిన నుంచి ఇరవై ఏడు రోజులు మాత్రం ఎలక్షన్ ఉంది సో మూడు నియోజక మూడు రోజులు వేసుకున్న ఏడు నియోజకవర్గాలకి సరిపోదు ప్రచారానికి ఆ టైంలో తను కానీ యాక్టివ్గా ప్రచారం కాళాస్త్రి సర్వేపల్లి ఇవన్నీ తిరిగారు కాబట్టి సో తర్వాత తను ఇంకా జాబ్కి కానీ రిజైన్ చేసేసుకుంది అంటే ప్రాక్టీస్ ఆపేసింది సో అప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం గవర్నమెంట్లో పనిచేయాలని మా నాన్నగారు ఇచ్చిన రిప్రజెంటేషన్ సీఎం గారు మా నాన్నగారిది ఇన్సిడెంట్ జరిగినాక సీఎం గారే ఆ లెటర్ని క్లియర్ చేయాలని చెప్పి చేశారు అంతే అంతే టీడీపీలో రెండు వేల పద్నాలుగులో నాన్నగారికి ఎందుకు టికెట్ రాలేదు అంటారు పద్నాలుగు నిజం చెప్పుకోవాలంటే అప్పుడున్న నాయకులు కొంతమంది మంత్రి పదవుల మీద ఎక్కువ ఆశ ఉంది చాలామంది మనం మంత్రి అవ్వాలి మంత్రి అవ్వాలి అని చెప్పేసి అయితే మా నాన్నగారికి ఏమవుతుందంటే రెండు వేల పద్నాలుగు పోటీ చేసి గెలిస్తే ఐదోసారి ఎమ్మెల్యే అవుతాడు ఆయన సీనియారిటీని బట్టి ఖచ్చితంగా ప్రిఫరెన్స్ ఉండాలి సో అక్కడ ఏమైపోయిందంటే టికెట్ డబ్బిచ్చేస్తే మనకే పదవ మనకే పదవ అని చాలా మంది అనుకొని సో ఆ గేమ్లో పోయింది అంతే కానీ బయట మరొక ప్రచారం ఉంది ఇప్పటివరకు చెప్పిన దాంట్లో ఏది కూడా మీరు ఒప్పుకోవట్లేదు అన్ని కూడా మీరు చెప్పిన దాంట్లో నేను ఏకభించాలి కదా నాకు దీంతో ఏకమిస్తాను సార్ రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో అంటే నాన్నగారు రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి పద్నాలుగు వరకు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు కదా పద్నాలుగులో ఎందుకంటే అప్పటికే అంటే ఈ చిలుకూరు మండలం కావచ్చు ఇంకోటి ఈ కోట మండలాలంతా కూడా ఇసుక ఎవరైతే ఉన్నారు ఇసుక రిచిదారులు ఇసుక కాదు సిలిక సిలిక కావచ్చు ఇదంతా కూడా సిలిక ఇసుక అనుకోవచ్చు మనం ఓకేనా దీ వీళ్ళతో మీకు పెద్ద ఎత్తున గొడవలు జరిగాయి ఆ వ్యాపారస్తులతో అది ఒక కారణం అయితే రెండు వేల పద్నాలుగు దానికి ముందుగానే మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ జరిగాయి కదా పద్నాలుగు మార్చ్ మున్సిపల్ ఎలక్షన్ జరిగాయి మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ లో కూడా మీరు వైసీపీ వారితో కొల్లుట్ అయ్యారు ఐ థింక్ ముప్పై మూడో ముప్పై రెండో వార్డులోనో మీరు వాళ్ళతో డబ్బులు తీసుకొని అది ఒక డమ్మీ క్యాండిడేట్ నుండి పెట్టి వాళ్ళు గెలిచేలా మీరు చేశారు ఇవన్నీ కూడా పార్టీ దృష్ట
మీరు వైసీపీతో కొన్ని ఉంటాయి ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మీరు పార్టీకి నష్టం చేకూర్చాలని ఈ రెండు అంశాలను తీసుకొని నాన్నగారు టికెట్ ఇవ్వకుండా చేశారు అంటారు ఓకే ఫస్ట్ సిలిక నెక్స్ట్ మున్సిపాలిటీ కదా సిలిక వ్యాపారం రెండు వేల తొమ్మిది మా నాన్నగారు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు అది అప్పుడు అపోజిషన్ పార్టీలో ఉన్నాం అపోజిషన్ పార్టీలో ఉంటే ఇల్లీగల్ సిలిక ఎక్కువైపోయింది విపరీతంగా ఇల్లీగల్ అంటే మీకు మరో ఓబలాపురం అయిపోయింది ఇక్కడ సో ఆ పట్టాలన్నీ మా నాన్న ఎప్పుడో ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు ఇచ్చిన పట్టాలే సిలికా భూములు ఈరోజు అయితే మా నాన్నగారికి చాలా క్లారిటీగా నేను చెప్పాను ఇట్ట మన పేరు వాడుకొని పర్మిట్లు తీసుకొని ఇష్టంగా తోలుకుంటున్నారు కాబట్టి దీని మీద ఒక ఎంక్వైరీ పెట్టేసి క్లోజ్ చేస్తామని చెప్పాను అప్పుడు ఇప్పుడున్న మన వ్యవసాయ శాఖ మాత్రులు కాకని గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు జడ్పీ చైర్మన్ సో ఆయనకి ఒక లెటర్ పెట్టాం ఒక మైన్లో స్పూన్ కానీ ఎత్తకుండానే వర్జిన్ మైన్ అంటాం దాన్ని ఇరవై ఐదు వేల టన్నులకి పర్మిట్లు విత్డ్రా చేసేసారు సో దీని మీద ఎంక్వైరీ చేయమని చెప్పిస్తే ఆయన ఏడిఎంజీ విజిలెన్స్ గారికి చెప్పడం జరిగింది అప్పుడు ఏడిఎంజీ విజిలెన్స్ గారు ఆ ఒక్క మైన్ పైన పోయి చూడమంటే ఆయన ఉన్న మైన్లన్నీ చూసేశారు ఆయనకున్న కోపంతో ఎందుకంటే వీళ్ళు ఏడిఎంజీ గారిని చూసుకున్నారు కానీ ఏడిఎంజీ విజిలెన్స్ గారిని ఎప్పుడు పట్టించుకోలేదు సిలిక వాళ్ళు సో అదేమైంది న్యాచురల్గా అతను తీసిన రిపోర్ట్లో అంతా ఇల్లీగల్ సిలిక చేస్తున్నారని చెప్పేసి వచ్చేసింది వచ్చేసినాక ఏముంటారు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళందరికీ ఫైన్లు వేస్తారు సో మాకు ఏంటంటే మాతో అంటే సిలికా వ్యాపారస్తులు ఎట్టుంటాయి అంటే గూడూరు నియోజకవర్గంలో ఏ పార్టీ రూలింగ్కి వస్తా అంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంటారు సో మేము సిలికాని ఇల్లీగల్ సిలికాని అరికట్టాలని చెప్పేసి మేము ఖచ్చితంగా ఆమె ఆ కాగితంగా ఉంది ఈరోజు ఆ రోజు జరిగిన విషయాలన్నీ తెలిసినవే సో అప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఆటోమేటిక్గా పొరుగు చల్లుతారు సో ఆ విధంగా చల్లారు అయితే ఏమైంది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మా నాన్నగారు ఎంపీ అయినాక ముఖ్యమంత్రి గారికి మళ్ళీ అదే లేఖన ఇచ్చారు సిలికా బోర్డ్ ఏర్పాటు చేయండి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి సిలికా బోర్డ్ ఏర్పాటు చేసి గవర్నమెంట్ అమౌంట్ రావాలి ఎవరెవరో బయట నుంచి వచ్చేసి మైండ్ లేసేసుకొని వాడి ప్లేస్ వాడి మైన్ ఇక్కడ ఉంటే మట్టిపోయి ఎక్కడో దొవ్వుకొని విలేజెస్లో గొడవలు వచ్చేసి సో దీన్ని అరికట్టాం దానికి ఒక నా వయసు అంత అప్పుడు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు నేను వచ్చేసి సిలికాని కంట్రోల్ చేసే పరిస్థితి ఉంటుంది క్లియర్ ఎమ్మెల్యే గారు కుమారులు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు కుమారులు వేరు అప్పుడు కుమారులు వేరు అప్పుడే స్ట్రాంగ్ అంట స్ట్రాంగ్ అంటే స్ట్రాటజికల్ గా స్ట్రాంగ్ తర్వాత ఇప్పుడు రెండో పాయింట్ లో తెలుస్తుంది అంత స్ట్రాంగ్ ఎందుకంటే సిలికాని అట్ట కంట్రోల్ చేసి క్లోజ్ చేసాం సో మేము అట్ట మాకున్న మా దగ్గర ఉన్న సిలికా ఎవరు దొంగలు ఉన్నారో వాళ్ళు కానీ అరికట్టే పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం అరికట్టుతామో ఆటోమేటిక్ గా కంప్లైంట్లు ఇస్తారు కంప్లైంట్లు ఇచ్చినాక మీరు చెప్పినట్టు వాళ్ళు కానీ ఒక రోల్ ప్లే చేశారు దాంట్లో అయితే డౌట్ లే అంటే వీళ్ళు పోయి వేరే వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి ఉండొచ్చు మీకు ఇది చేస్తాము మీరు పోయి ఆయన నెక్స్ట్ మాకు మళ్ళీ వస్తే మళ్ళీ మేము చేసుకోవడానికి వీలు లేదని అందుకని మీరు చూడండి రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిది ఈ నియోజకవర్గంలో బయట నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యేలు సిలికా మీద పోరాటం చేస్తున్న కొంతమంది మాజీ మంత్రులు అందరూ వచ్చి ఐదు సంవత్సరాలు లూటీ చేసేసారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మా నాన్నగారు ఎంపీ అయినాక ముఖ్యమంత్రి గారు ఢిల్లీకి వస్తే ఆయన రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు సిలికా బోర్డు ఏర్పాటు చేయండి అని చెప్పేసి ఇమ్మీడియట్గా ముఖ్యమంత్రి గారు దానికి రియాక్ట్ అయ్యి గ్లోబల్ టెండర్కి కాలప్ చేసి ఇప్పుడు ఇల్లీగల్ సిలిక ఒక్క లారీ పోయే పరిస్థితి లేదు సో ఇప్పుడు సెట్ అయింది కాబట్టి ఆ సిలిక గొడవ అది ఇంకా మీరు మున్సిపాలిటీకి వస్తే మున్సిపాలిటీ ఏమైందంటే రెండు వేల పదమూడు జూన్ పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ వచ్చాయి పంచాయతీ ఎలక్షన్స్లో టీడీపీ పరిస్థితి ఏంటంటే అప్పుడే వైసీపీ విపరీతమైన క్రేజ్లోకి వస్తుంది కాంగ్రెస్ మునిగిపోతూ ఉంది మేము మధ్యలో అటు ఇటు ఏం చేయాలో తెలియక ఆగున్నాం అప్పుడున్న తెలుగుదేశం పార్టీ అది నాయకుడు మా నాన్నగారిని పిలిచి ఇక్కడ నూట పదిహేడు పంచాయతీలు ఉన్నాయి గూడూరు నియోజకవర్గంలో మినిమం ఒక నలభై అయినా గెలుచుకొని రావాలి అని చెప్పినప్పుడు సో మేము ఆ పంచాయతీ ఎలక్షన్లో ఇంకా కష్టపడి ఒక నలభై అవుట్ ఆఫ్ వన్ సెవెంటీన్ గెలిచాం అప్పటికి మా పరిస్థితి అర్థమైంది చాలా టఫ్గా ఉంది పరిస్థితి అనేసి అప్పుడు మా నాన్నగారు నాకు చెప్పారు మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్స్ నీకు అప్ప చెప్తున్నా నువ్వు చెయ్యి అని చెప్పేసి నేను కూర్చొని స్వయంగా ఉన్న ప్రతి క్యాండిడేట్ని నేనే సెలెక్ట్ చేశాను ఈ రోజు ఉన్న చైర్మన్ క్యాండిడేట్ని కానీ చైర్మన్ ఆ రోజు ఎవరైతే చైర్మన్ గారు గెలిచారో వాళ్ళని కానీ నేను సెలెక్ట్ చేసిన క్యాండిడేట్ ప్రతి క్యాండిడేట్ నేనే సెలెక్ట్ చేశాను అప్పుడున్న కొంతమంది సీనియర్ నాయకుల్ని వాళ్ళని పక్కన పెట్టుకొని నేను సెలెక్ట్ చేసి నేను అందరికీ టికెట్లు బీ ఫామ్లుగా నేనే నా చేత ఇచ్చాను మెజార్టీ వచ్చిం
సీరియస్ ఇష్యూయే కాకపోతే ఫన్నీగా ఉంటుంది ఏంటంటే అత్త కోడలు ఇద్దరు కొట్టుకొని టికెట్ నాది నాది అని చెప్పి వాళ్ళు వచ్చి నామినేషన్ దగ్గర కొట్టుకున్నారు వాళ్ళు టికెట్ మేము ఇచ్చింది కోడలకి ఇచ్చామనుకుంటా అత్తగారు అత్తగారికి ఆ గొడవ అయిపోయేసి వాళ్ళు నామినేషన్ వేయడంలో లేట్ అయిపోయింది అయినా సరే మేము మెజార్టీ తెచ్చుకున్నాంగా మెజార్టీ తెచ్చుకున్నా మున్సిపాలిటీ గెలిచాం కదా మున్సిపాలిటీ గెలిచినా కూడా ఒక వార్డులో మీరు ఖచ్చితంగా ఓటమికి కారణం సమస్య లేదు ఛాలెంజ్ నాకు కదా నేను గెలిపించుకోవాలి మున్సిపాలిటీ ఎందుకంటే అప్పుడున్న డబ్బులు తీసుకున్నారు మీరు అని అంటారా నేను అందరూ డబ్బులు నేను ఎందుకు తీసుకుంటాను డబ్బులు తీసుకోరా నేను చాలా క్లియర్ గా ప్రతి క్యాండిడేట్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నా వాళ్ళు వచ్చి నాకు నా దగ్గర రాలేదు లేదండి వాళ్ళు పాపం కొన్ని బీఫాములు మీ ఖర్చుల కోసం అమ్ముకుంటారు కదా అసలు ఛాన్సే లేదు మీరు ఇప్పుడున్న అంత తెలుగుదేశం కౌన్సిలర్లు ఉన్నారు మొత్తం ముప్పై మూడులో పదహారు మంది తెలుగుదేశం కౌన్సిలర్స్ ఇప్పటికీ ఉన్నారు ఏది మాజీ కౌన్సిలర్లు మీరు వదిలి ఎవరినైనా అడగండి ఎట్ట కానీ ఒక్కరు చెప్పిన నేను ఒప్పుకుంటాను కాబట్టి ఇక్కడ నా స్ట్రాటజీ ఉపయోగపడింది నేను ఆ రోజు నేను సెలెక్ట్ చేసుకుని ఓడిపోయే పార్టీకి నేను క్యాండిడేట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుని నేను బీ ఫామ్ ఇచ్చుకుని పార్టీని గెలిపించుకున్నాం అంటే అప్పట్లోనే అంత సమర్థులు మీరు అసలుకి అంటే అంటే నాకు ఇచ్చిన బాధ్యత నెరవేరుస్తానండి ఎప్పుడైనా సరే నేను ప్రచారం రేసు గుర్రాలని అప్పుడే కనిపెట్టే అంటే నేను రేసు గుర్రాలని కనిపెట్టలేదు కానీ మాకున్న సోర్సెస్ లో చాలా లిమిటెడ్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి ఆ లిమిటెడ్ సోర్సెస్ లో క్యాండిడేట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం వాళ్ళని ఫాలోఅప్ చేసుకోవడం ఎలక్షన్ చేయడం యాక్చువల్లీ అప్పుడు చాలా వైసీపీకి సంబంధించిన వాళ్ళు చాలా మంచి స్వింగ్లో ఉన్నారు అందుకే ఒకటి నుంచి ఐదు వార్డులు వైసీపీ గెలిచింది గూడూరు టౌన్లో వన్ టు ఫైవ్ మళ్ళీ సిక్స్ ఒకటి టీడీపీ గెలిచింది మళ్ళీ సెవెన్ నుంచి ట్వెల్వ్ దాకా వైసీపీ కాకపోతే టౌన్ ఏంటంటే టీడీపీకి బాగా స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ ఉండేది అంటే ఇప్పుడు దాకా ఏ మున్సిపల్ ఎలక్షన్ ఓడిపోలేదు మొన్న మున్సిపాలిటీ కూడా మీకు వచ్చింది కదా మళ్ళా అవును మళ్ళీ టీడీపీ పోయింది కదా వైసీపీకి వచ్చింది టీడీపీ మొన్న ఎలక్షన్ జరగలే మొన్న ఎలక్షన్ జరగలేదు ఎలక్షన్ అంటే ఏమైనా అంటే ఇక్కడ మనకు ఐదు పంచాయతీలు జాయిన్ అయినాయి మున్సిపాలిటీలో గ్రేట్ వన్ పంచాయతీ కింద ఐదు పంచాయతీలు జాయిన్ అయిపోయాయి అందుకని చెప్పి సెలక్షన్ లేదు అంటే అవి విలీనం అయినట్టు పాపం ఇవి రోజు చాలా బాధపడుతున్నారు ఆ గ్రామస్తులకి ఏంటంటే వాళ్ళు పంచాయతీలో ఉన్నామో తెలియదు మున్సిపాలిటీలో ఉన్నామో తెలియదు కొన్ని పంచాయతీ పెండింగ్ ఉన్నాయి సో మాకు ఈ ఐదు సంవత్సరాలు బాడీ లేకుండానే మున్సిపాలిటీ రన్ అయిపోయింది స్పెషల్ ఆఫీసర్ తో రన్ అవుతుంది అయిపోయింది ఇకపోతే ఇవి మనం పక్కన పెడితే నాన్నగారు బల్లి దుర్గా ప్రసాద్ గారు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలకే ఎమ్మెల్యే అయ్యారు తన ముద్రనైతే వేసుకున్నారు గూడూరులో అంటే ఆయన రూట్ లెవెల్ నుంచి ఒక విత్తులా వచ్చి ఆయన ఇట్లా విత్తు భూమిలోకి వేసిన తర్వాత భూమిని చీల్చుకుని ఎలా మొక్క వచ్చి మళ్ళా వృక్షమవుతుందో అలా ఎదిగిన వ్యక్తి నాన్నగారు ఒక పీపుల్స్ మ్యాన్ అంటారు నాన్నగారిని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి ఒక్క అంశము ఆయనకు తెలుసు ఓకేనా గంజి తెలుసు బెంజి తెలుసు అలాంటి దుర్గా ప్రసాద్ గారి కుమారుడు బల్లి కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు డైరెక్ట్ గా మండలంలోకి వెళ్ళిపోయారు పెద్దల సభకి వెళ్ళిపోయారంటే ప్రజల చేత కాకోకుండా నామినేటెడ్ తీసుకుని డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోయారంట ప్రజలకు దూరంగా అంటే ప్రజల చేత వెన్నుకోబడలేదు మీరు ప్రజలతో సంబంధాలు చాలా తక్కువ అంటే ఈ ఎమ్మెల్యే కాదు కాబట్టి ఎలా ఉంది మరి డైరెక్ట్ గా మండల పెద్ద సభలోకి వెళ్ళిపోయారు కదా మీరు మండలంలో ఎమ్మెల్సీ అయినా కానీ చేసే పని అంతా ఎమ్మెల్యే పని చేస్తున్నా అవునా మీ ఎమ్మెల్యే ఏమైపోయారు మా ఎమ్మెల్యే గారు కానీ బ్రహ్మాండంగా ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటున్నాను నా పని నేను చేసుకుంటాను మీ ఎమ్మెల్యే గారు బ్రహ్మాండంగా చేస్తుంటే మళ్ళా ఎమ్మెల్యే పని మీరెందుకు చేస్తున్నారు అంటే ఎమ్మెల్యే పని అంటే అండి మీరు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు ఒక నియోజకవర్గంలో నేను చెప్పినట్టు మా గూడు నియోజకవర్గంలోనే నూట పదిహేడు పంచాయతీలు ఉండేవి ఇంతకుముందు ఇప్పుడు నూట పన్నెండు పంచాయతీలు అయినాయి మిగతా ఐదు పంచాయతీలు మున్సిపాలిటీలో గెలుచుకున్నాయి సో ఇదంతా మనకు అవకాశం ఉంది కదా పనిచేసేదానికి సో నేను మీకు తెలిసి ఉంటుంది ఒకసారి మీరు చూస్తే నేను స్పెషల్ గ్రీవెన్సులు పెట్టుకొని ప్రతి మండలంలో పోయి అర్జీలు తీసుకునేవాడిని అది నేను విన్నానండి ఎప్పుడైతే మీరు ఈ జిల్లాల విజయం జరిగిందో మీరు తిరుపతి జిల్లాలోకి వెళ్ళితే ఈ గూడూరు అనేది దాదాపు నూట పది కిలోమీటర్లు వస్తుంది తిరుపతికి ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళని ఇప్పుడు రోడ్డు గూడూరు వస్తుంది గూడూరు నుంచి తీర ప్రాంతాలు ఇంకా ముప్పై కిలోమీటర్లు అంతా మీకు ఎక్కువ నాలుగు మండలాలు తీర ప్రాంతాలు అనుకుంటాం మీరు కోస్టల్ ఏరియా కాకుండా మొత్తం మత్స్యకారులు ఇల్లిటరేట్స్ ఎక్కువ ఇక్కడ మీకు అందరూ కూడా ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళు తిరుపతికి పోవాలంటే ఆప సోపాలు పడేది చాలా వ్యయం కూడా అవుతుంది అయితే మీరు కలెక్టరేట్ కి అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఇబ్బంది వాళ్ళు వెళ్ళిన ఆ రోజు కలెక్టర్ అందుబాటులో అంటే మళ్ళీ ఉసూరు మంటే ఎనికి రావాలి కాబట్ట
డైరెక్ట్గా మీరు సబ్ కలెక్టర్ ఆఫీస్లో వెళ్ళి అర్జీలు తీసుకుంటుంటే మీ ఎమ్మెల్యే వరప్రసాద్ గారు ఏం చేస్తున్నారు ఆయన కార్యక్రమాలు ఆయన చేసుకుంటారు ఆయన గడప గడప కార్యక్రమం ఉంది కదా అవునండి ఎమ్మెల్సీ గారు విధి కాదు కదా ఎమ్మెల్సీ గారు నియోజకవర్గంలో నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్సీ గారు విధి కాదు కదా ఓకేనా ఆర్టీఓ కార్యాలయంలో కూర్చొని సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో కూర్చొని గ్రామీణ ప్రజల నుంచి వచ్చే అర్జీలు కావచ్చు సమస్యల మీద వచ్చే అర్జీలు కావచ్చు వాళ్ళు వచ్చి సబ్ కలెక్టర్కి ఇచ్చి వెళ్ళొచ్చు కానీ ఒక ఎమ్మెల్సీ గారు కుర్చీ వేసుకొని కూర్చొని కామన్ మ్యాన్ తో అర్జీలు తీసుకొని అవన్నీ సంఘంలో పెట్టుకుని కలెక్టర్ ఆఫీస్ కి పోయి తీసుకు వెళ్ళడానికి బలమైన కారణం ఏంటి కారణం ఏం లేదు వెరీ సింపుల్ మా నాన్నగారు అలాగే చేసేవాళ్ళు ఆయన నాన్నగారు ఎమ్మెల్యే చేశారండి మీరు ఎమ్మెల్సీ పెద్దల సభలో ఉన్నారు మీరు వచ్చిన బిల్లుల పైన చర్చ జరిగి దాన్ని ఓకే పాస్ చేయడానికి మాత్రం మీరు ఉండేది ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే ఉండగా మీరు ఎందుకు అంత చొరవ తీసుకుంటున్నారు మంచి కార్యక్రమం కాదని లేదు ఇది మంచి కార్యక్రమం మీరు చేసేది మరి ఎమ్మెల్యే ఏం చేస్తున్నారు కాదు నా ఇప్పుడు మీకు విషయం అర్థం కావట్లా ఎమ్మెల్సీకి ఈ పనే చేయాలని ఎక్కడ పరిధులు లేవు ప్రజా సేవలోకి వచ్చినప్పుడు నేను మండలిలో పోయి కూర్చుంటే ఇంకా నేను చేసేది ఏముంది ఎమ్మెల్యే గారికి ఆయన కార్యక్రమాలు చేస్తారు బ్రహ్మాండంగా చేస్తారు మరి బయట అడితే ఏంటి మళ్ళీ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి ఎమ్మెల్యే వరప్రసాద్ గారి టామన్ జర్రీ ఫైటింగ్ వాళ్ళు ఇద్దరు అంటుంటారు నిన్న నిన్న కూడా నిన్న ఎగ్జాక్ట్ ఈ టైంకి నేను మా ఎమ్మెల్యే గారు కలిసి ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాం అదే చెప్తున్నారు ఎప్పుడు ప్రేమగా హక్ చేసుకుంటారో తెలీదు ఎప్పుడు ఉత్తరా చాలా మందికి ఏమైపోద్దంటే ఎప్పుడు ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీలు కలిసి ఉండకూడదు వీళ్ళు కొట్టుకుంటాం అంటే మనకు బాగుంటుంది ఈయన దగ్గరికి ఉదయం పోతాం మధ్యాహ్నం ఆయన ధర పోతాం సాయంత్రం ఇంకో ఆయన ధర పోతాం అనే కాన్సెప్ట్ లోకి వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి మనం కలిసి ఉన్నప్పుడు కష్టం కదా ఇద్దరు ధరలు రాలేకున్నారు నాకు అర్థం కాలేదు ఈ గూడూరులో ఏముందండి మైనింగ్ ఎక్కువ ఉందిలేండి క్వాడ్జ్ ఒకటి ఉంది గూడూర్లో లేవు గూడూర్లో లేవు గూడూరులో ఉండే సిలికా ఉంది అదే సిలికా ఈ నియోజకవర్గంలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇంతకు ఇదంతా తీర ప్రాంతము మత్స్యకారులు ఎక్కువ ఉండే ఏరియా అంతా కూడా కదా గ్రామీణ కల్చర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఇదంతా కూడా గూడూరు మీద ఏంది ఆల్రెడీ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే వరప్రసాద్ గారు ఉన్నారు ఆయనతో పాటు ఇంకా ఆయన వారసుడిగా కుమారుడు ట్రై చేస్తున్నాడు టికెట్ కోసము అదొకటి పోతే రిటైర్డ్ అయ్యేసి విజయ్ కుమార్ గారు గూడూరు మీద కన్నేసుకొని కూర్చున్నారు ఆయన పాదయాత్ర చేస్తున్నారు మేరుకు మురళికి ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చారు ఆయన కూడా గూడూరు టికెట్ కావాలనుకుంటున్నారు ఇంకొక ఎమ్మెల్సీ ఉన్నారనమాట ఓకేనా బల్లి కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు కూడా గూడూరు మీదే కన్నేశారు వీరందరూ కాదన్నట్టు ఆర్డీఓ కిరణ్ కుమార్ గారు ఆయన మన చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి గారి యొక్క ఆశీర్వాదంతో ఆయన కూడా ఆయన కూడా నాకు టికెట్ అంటున్నాడు అనమాట ఏది గూడూరు మీద ఇంతమంది కన్నేశారు ఏంది అసలు ఏంటి పరిస్థితి గూడూరు గురించి ఎప్పుడైనా సరే చాలా మందికి ఒక ఎమ్మెల్యే అవ్వాలని కోరిక ఉంటుంది కోరుకున్నప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రయత్నాలు వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు అందులో భాగంగా మీరు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు ఈ పేర్లు అందరూ ఏంటంటే గూడూరుకి సేవ చేయాలనే ఒక ఉద్దేశము గూడూరుతో ఉన్న అటాచ్మెంట్ తో చాలా మంది ఉంటారు మరి మీరు చెప్పే అధికారుల గురించి అయితే నాకు తెలియదు ఇంకా ఆ క్లారిటీ అయితే లేదు ఆర్డీఓ కిరణ్ కుమార్ గారు లేదంటారా చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి గారు ఆయన ఆశీర్వదిస్తున్నారంట కదా పై నుంచి అంటే నాకు తెలియదు అంటే ఆర్డీఓ గారితో కానీ చాలా కార్యక్రమాలు పాల్గొన్నాను కానీ నా దగ్గర అయితే ఎప్పుడు అది ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేదు చేస్తారా ఏంటి మీరు చెప్తారా ఇప్పుడు వరప్రసాద్ గారు నేను ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఆశిస్తున్నా అనుకూలని మీరు చెప్తారా ఆయనే చెప్తాడు ఆశించకుండా సబ్ కలెక్టర్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళి ప్రజలతో మమేకమై అర్జీలు తీసుకుని మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి మీరు నేను ఒకటి చెప్తా నేను ఎమ్మెల్యే కానీ ఎమ్మెల్సీ కానీ ఎంపీ కానీ ఏదైనా సరే ఆ పని అయితే ఎప్పుడైనా చేస్తానే ఉంటాను రూలింగ్ లో అంటే నేను పోస్ట్ లో లేకపోయినా చేస్తాను ఎందుకంటే మా నాన్నతో కలిసి నేను చాలా ఎన్ని వందల రోజులు ఆర్డీఓ కార్యాలయానికి వెళ్ళాలని నాకు గుర్తుంది ఎందుకంటే ఒక పేదవాడు ఒక కాగితం తీసుకొచ్చి మన దగ్గరికి అర్జీ అని ఇస్తే దాని మీద మనకు ఒక లక్ అదృష్టం దాని మీద మనం ఎండాస్ చేసి ఒక అధికారికి ఇస్తే ఆ పని ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవ్వకపోయినా ఎయిటీ పర్సెంట్ అయినా పనులు అవుతాయి లేదు సిక్స్టీ పర్సెంట్ అయినా అవుతాయి అలాంటి అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఎందుకు వదులుకోవాలా సో అది కాన్సెప్ట్ అంతేగాని ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయాలి కాబట్టి ఇది చేయాలనేది నా కాన్సెప్ట్ కాదు ఎమ్మెల్యే కావాలనే కళ లేదా మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది గూడూరు టికెట్ ఆశించడం లేదా గూడూరు టికెట్ అయితే ప్రస్తుతానికి గూడూరు అని కాదు తిరుపతి జిల్లాలో ఉన్నాం కాబట్టి తిరుపతి జిల్లాలో ఉన్నాం కాబట్టి తిరుపతిలో ఏంటంటే నాలుగు రిజర్వ్ సీట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మూడు ఎమ
ఎప్పుడు గూడూరు ఎప్పుడు విడిచిపెట్టి ఉండలేదు నాన్నగారు ఉంటే వెంకటగిరి లేదంటే హైదరాబాద్ ఈ రెండు తిరిగేవారు గూడూరుని ఎప్పుడు అంటిపెట్టుకునే ఉండేవారు మీ మనసు అంతా ఇక్కడే ఉండేది గూడూరు కాదని మీరు సూళ్ళూరు పేటకో మీరు సత్యవేడుకో వెళ్తారు అంటే ఎవరు నమ్ముతారండి నేను చెప్పట్లేదు మీకు ఎమ్మెల్యే కావాల ఆలోచన ఉంది గూడూరు మీద కన్నేశారా లేదా నాకు ఎమ్మెల్యే కావాలి మీద కన్నేశారా లేదా కన్ను వేసేది గూడూరు మాదే కదా గూడూరు మీద మళ్ళీ కన్ను వేసేది గూడూరు మీద ఇప్పుడు మీరు ఎమ్మెల్యే కాదు ఎమ్మెల్యే అవ్వలేదండి నాకు ఎమ్మెల్యే నేను గూడూరుకి ఎమ్మెల్యే కావాలి ఎమ్మెల్యే కావాలని ఆశ లేదా ఒకటి మీరు నన్ను ఆన్సర్ చెప్పనిస్తే కదా సీఎం గారు పిలిచి నువ్వు కంటెస్ట్ చేయంటే చేస్తా చేయొద్దంటే చేయను అంతే మీ మనసులో ఉందా లేదా ఇప్పుడు ఆరు మంది మనసులో ఆటోమేటిక్ ఉంటుంది ఆరు మంది బరిలో మళ్ళీ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు కిరణ్ కుమార్ గారు రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ విజయ్ కుమార్ గారు మేరుగ మురళి వరప్రసాద్ గారు మళ్ళా ఆయన కుమారుడు ఇంతమంది బరిలో ఉన్నారు ఇక్కడ మీ మనసులో ఉందా లేదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటది ఉంది గూడూరు నుంచి ఎమ్మెల్యే టికెట్ కావాలని ఉంది ఇస్తే తీసుకుంటా ఇస్తే కాదు ఇస్తే తీసుకుంటా ఆటోమేటిక్ మా నాన్న ఇరవై సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యే చేశారు కదా అంటే వాళ్ళకి ఎవరికి ఉండదు అదృష్టం ఎవరికి ఉండదు అధికారులు నా చేతిలో ఉంటారు బాగా మీకు ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పా మైనింగ్ ఆపించిందే నేనంటే మళ్ళీ నాకు మైనింగ్ చెప్తారండి ఏంటి గూడూరు వెంకటగిరి మధ్య ధరలో నాకు సైదాపురం అనుకుంటా అక్కడ ఈ క్వార్జ్ కావచ్చు ఈ ఫిల్స్పర్ ఫెల్స్పర్ ఇది ఎక్కువ ఉంది అక్కడ మీ సైన్యం అంతా కూడా అంటే మీ బ్యాచ్ అంతా కూడా కొంత రఫ్ బ్యాచ్ అంట మీదంతా కూడా కళ్యాణ్ కావచ్చు జమినీ రాజు కావచ్చు యోగి రాజు కావచ్చు వీళ్ళందరితో భార్య ఎత్తున రాత్రుల పూటనే ఆడ అక్రమ మైనింగ్ చేయిస్తున్నారు టిప్పర్లు టిప్పర్లు చెన్నైకి తరలిస్తున్నారు కదా ఇక్కడ పోలీసులు అంతా మీరు మెయింటైన్ చేస్తారంట వ్యాపారం అంతా వాళ్ళు చేస్తారంట కదా బయట పెద్ద ప్రచారం జరుగుతుంది వెంట ఉండే బ్యాచ్ అంతా కూడా చాలా గుడ్ పీపుల్ జెంటిల్ మ్యాన్ అల్లేవారు చెప్పిన పేర్లు కానీ బల్లి కళ్యాణ్ చక్రవర్తి చుట్టూ ఉండే మాత్రం చాలా బ్యాడ్ పీపుల్ అప్ వాళ్ళు దుర్గా ప్రసాద్ గారు వెంట ఉండే గుడ్ పీపుల్ అండి ఆయన వెంట నడిచిన ఏ ఒక్కరూ కూడా ఈ రోజు బల్లి కళ్యాణ్ చక్రవర్తి అంటే లేరు ఈ బ్యాచ్ మీరు మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన పేర్లు మా నాన్న బ్యాచ్ మీరు చెప్పిన పేర్లు మా నాన్న బ్యాచ్ నా బ్యాచ్ మా నాన్న బ్యాచ్ కొండూరు శ్రీనివాస రెడ్డి గారు ఎవరు ఒక ఆయన ఉన్నారు మీ నాన్న కోడూరు శ్రీనివాస రెడ్డి గారు ఈ రోజు ఉన్నారు మీ అంట ఉన్నారు నిన్న కానీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి టీ తాగి వచ్చాను మీ వెంట నడుస్తున్నారు వెళ్ళి టీ తాగి ఏం అంకులు బాగున్నారు అనడం లేరు మీ వెంట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు ఫోన్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం మీరు మాట్లాడతా పది ఆల్రెడీ టెన్ అయిందండి ఇలాంటి నేనే ఫోన్ చేస్తాను ఫోన్ మీకు రేపు మార్నింగ్ అనే ఇస్తాను మీరు నాకు ఇప్పుడు మాట్లాడితే బాగుంది ఒకసారి ఇవ్వండి నేను మాట్లాడు బాగుండదు ఏం కాదులేదు ఇవ్వండి మీరు మీరు దీన్ని ప్రూవ్ చేయాలి కదా నేను డబల్ నైన్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఫోర్ సెవెన్ టూ టైం అయిపోయింది పాపం దేవుని నమ్ముతారు మీరు ఏ దేవుని నమ్ముతారు కనకదుర్గమ్మ కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారినే మా నాన్న పేరే దుర్గా ప్రసాద్ కదా కాబట్టి మాకు విజయవాడ కనెక్షన్ ఎక్కువ ఓకే ఓకే చిన్నప్పటి నుంచి మేము ఎక్కువ మరీ ఇది సిల్లీగా అవుతుంది కానీ అడగాలనిపిస్తుంది అడుగుతున్నా కనకదుర్గమ్మ సాక్షిగా చెప్తున్నాను ఈ ముగ్గురితో నాకు సంబంధం లేదు ఈ ముగ్గురు కూడా మీరు చెప్తున్న మైనింగ్ చేయడం లేదు అని గట్టిగా చెప్తారా అంటే ఏ ముగ్గురు చేయట్లేదు మీ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన యోగి కావచ్చు కళ్యాణ్ కావచ్చు జమినీ కావచ్చు వీళ్ళంతా రాజులు ఒక సమాజ వర్గానికి చెందిన వారే వీళ్ళందరూ కూడా ఈ క్వాలి కావచ్చు ఫిలాసఫర్ ఒక ఈ మైనింగ్ ని చేయడం లేదు అందులో నా ప్రమేయమే లేదు నాకు సంబంధం లేదు అని కనక దుర్గమ్మ సాక్షిగా మీరు ఇలవేల్పుగా కొలిచే అమ్మవారి సాక్షిగా చెప్పగలరా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పగలరు ప్రమాణం చేసి చెప్పండి ప్రమాణం చేసి చెప్తాను చెప్పండి అయితే ఒక విషయం ఇంకో క్లారిటీ ఇస్తాం మీకు వాళ్ళు చేసే వ్యాపారం వాళ్ళకి సంబంధం ఆ వ్యాపారంలో నాకైతే సంబంధం లేదు ఓకే అర్థమైందా నడిపిస్తుంది మీరే కదా లేదు 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 అంటే మనకి ఏమైపోయింది అంటే చాలా చెప్పండి ఆ వ్యాపారం వాళ్ళకే సంబంధము వాళ్ళ వెనకల నేను లేను నాకు సంబంధం లేదు అని అమ్మవారి సాక్షిగా చెప్పండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తున్నాను డైరెక్ట్ చెప్పండి సరే అమ్మవారి సాక్షిగా నేను చెప్తున్నాను అమ్మవారి సాక్షిగా ప్రమాణం చేసి ఆ వ్యాపారం వాళ్ళ వ్యాపారం వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు కానీ నాకైతే సంబంధం లేదు ఓకే ఏ రోజు వాళ్ళ కోసం పోలీసులతో కూడా మాట్లాడలేదు ఏ రోజు మాట్లాడలేదు మాట్లాడలేదు మీకు అంటే ఒక విషయం అర్థం కావట్లేదు వ్యాపారం చేసే వాళ్ళు ఎప్పుడు మన దగ్గరకు రారు పోలీసులతో కానీ ఇంకొకరితో కానీ ఇంకొకరితో కానీ వాళ్ళే మాట్లాడేసుకు
కాకి నడిపిస్తుందా కాకిని కద్దరు నడిపిస్తుందా అండి అంటే రెండు కరెక్ట్ కాదు అనుకుంటున్నాను ఎవరి పాటికి వ్యాపారస్తులు అంటే నేను పోలీసుల గురించి నేను చెప్పకూడదు అంటే నాకు తెలియదు యాక్చువల్గా బట్ ఎవరైనా సరే వాళ్ళ వాళ్ళ జోన్లో వాళ్ళ వాళ్ళ పరిధిలో ఏవైతే వ్యాపారాలు చేసుకుంటారో దానికి సంబంధించి లావాదేవీలన్నీ వాళ్ళే చేసుకుంటారు కాకీ పని ఖచ్చితంగా చైనీస్ ఏ ప్రభుత్వం అయినా సరే మీరైనా కావచ్చు టీడీపీ అయినా సరే ఈరోజు మీరు అధికారం కాకీ పని కాకిని చేనిస్తే ఖచ్చితంగా లాండ్ ఆర్డర్ బాగుంటుందండి ఇవన్నీ కూడా మైనింగ్ ఇవన్నీ కూడా జరగవన్నమాట ఒకరిద్దరు పోలీసులు కక్కుర్తులు ఉంటారు అనమాట వాళ్ళు చేస్తారు అందరినీ మనం నిందించలేదు ఒకరిద్దరు ఉంటారు కక్కుర్తి పడే వాళ్ళు వాళ్ళ ద్వారా కొంత ఇట్లాంటి మైనింగ్ ఇల్లీగల్ మైనింగ్స్ జరుగుతాయి అనమాట సిన్సియర్ పోలీసు అనేవాడు ఖచ్చితంగా వీటి పైన ఉక్కుపాదం అయితే మోపుతాడు అనమాట ఎప్పుడైతే ఈ కద్దరు ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుందో ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తారండి మీరు ఫోన్ చేసినప్పుడు మీరు ఫోన్ చేసి చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళని వదిలిపెట్టకపోతే ఆ బండ్లు వదలకపోతే మరుసటి రోజే వాళ్ళకు విఆర్లు వచ్చేస్తాయి అనమాట ఆ భయముతో ఆ కాకి పాము పాము వాళ్ళ వాళ్ళకు మనస్సాక్షిని చంపుకోవడం అని పని చేయాల్సి వస్తుంది ఈరోజు నేనైతే నేనైతే మాక్సిమం మా వాళ్ళకి నేను చెప్తానంటే అంటే ఈ మైనింగ్ సంగతి పక్కన పెట్టింది మిగతా విషయాలు కానీ పోలీసుల దగ్గరికి నేను ఫోన్ చేసే పరిస్థితి నన్ను తీసుకురావద్దని చెప్తా అంటే గొడవలు కానీ కొట్లాట్లు కానీ ఇంకోటి ఇంకో ఏ విషయాలు అయినా సరే నన్ను తీసుకురావద్దని చెప్పా చెప్పినాక అంటే నేను ఎమ్మెల్సీ నాకు చెప్పా అంటే ముందు మా నాన్నగారు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు చాలా మంది ఆయన నేరుగా మాట్లాడేది అవన్నీ నాకు తెలుసు అంటే పోలీసు ఇష్యూస్ కానీ సో నేనేం చెప్పానంటే మనం కరెక్ట్గా పోతున్నప్పుడు పోలీసులు వచ్చేందుకు మనల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తారు సో నా దగ్గరకు అటు రావద్దని నేను మీరు చెప్పిన పేర్లు కానీ ఇంకా వేరే వాళ్ళకి కానీ క్లారిటీగా చెప్పాను కాబట్టి నా దగ్గరికి చాలా భయం నా దగ్గరికి ఎవరికి ఎవరు వచ్చి పో పలానా పోలీస్కి ఫోన్ చేయమని చెప్పరు నేను చేయను ప్రభుత్వ అధికారులు మీ మాట వింటున్నారా బ్రహ్మాండంగా వింటారు ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు ఎమ్మెల్సీ మాట పెద్దగా ఎవరు పట్టింపులేదు అంటే ఒకటండి ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న ఈ మండలంలోనే నేను ఎమ్మెల్సీ అయిన ఫస్ట్ మంత్ ఎమ్మెల్సీ అయిన ఫస్ట్ మంత్ యాభై నాలుగు కోట్లు స్కామ్ జరిగింది ఎంఆర్ఓ గారు రెండు వందల తొమ్మిది ఎకరాలు ప్రభుత్వ భూమిని పట్టాలు చేసేసారు సో నేను వచ్చిన ఒక నెలలోనే అది బయటికి తీశాను బయటికి తీస్తేనే ఎంక్వైరీ జరిగింది మొత్తం డిపార్ట్మెంట్ మండలం మండలం సస్పెండ్ అయిపోయారు సో నేను అంత కరెక్ట్గా చేస్తున్నప్పుడు నేను అధికారులు ఖచ్చితంగా మనం కరెక్ట్ రూట్లోనే పోతామని చెప్పేసి వింటారు అప్పుడప్పుడు వరప్రసాద్ గారు ఫైర్ అవుతుంటారు కదా కొన్ని విషయాల్లో గవర్నమెంట్ మీద ఆయన ఎప్పుడు అవరు సార్ వరప్రసాద్ గారు బరిలో ఉంటారా నాకు తెలియదు ఓకే వరప్రసాద్ గారు మళ్ళీ బరిలో ఉంటే మీ పూర్తి మద్దతు ఆయన ఉంటుందా వరప్రసాద్ గారే కాదు ఎవరు జగన్ అన్న పలాన వల్ల అని చెప్తే ఎవరికైనా మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మద్దతు మీరు గెలిపించుకుని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాంట్లో డౌట్ నో నో డౌట్ అన్న చెప్తే ఏదైనా ఓకే అన్న చెప్తే ఓకే ఓకే కాదు నాకైతే అసెంబ్లీలో అంతా కూడా ఒక అండర్ ఫార్టీ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళంతా కూడా ఒక పెద్ద బృందంగా ఏర్పడినట్టున్నారు మీద వాళ్ళకంతా మీరు బాస బాస్ అని కాదు యంగ్ టక్స్ అనేసి దానికి యంగ్ ఎవరు టక్ చేసుకోవట్లా సరే సరదాగా పెట్టుకున్నాం పేరు సో ఏమైందంటే నేను ఎమ్మెల్సీ అయ్యేటప్పటికి నేనే యంగెస్ట్ ఏది కౌన్సిల్ లో ఉన్నది సో అప్పుడు నాకు థర్టీ సిక్స్ సో నేను ఎట్టు చూసుకున్న అంత సీనియర్లే ఉన్నారు సో ఎమ్మెల్యేలో ఇంకా నా ఏజ్ గ్రూప్ నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మేము చాలా మంది మన ఆళ్ళగడ్డ ఎమ్మెల్యే నాని బిజేంద్ర నాథ్ రెడ్డి గంగుల్ నాని నాని అలాస్ గంగుల బిజేంద్ర నాథ్ రెడ్డి ఇంకా నంద్యాల ఎమ్మెల్యే రవిచంద్ర కిషోర్ రెడ్డి మన గుడివాడ అమర్నాథ్ గారు నాకు తెలిసి చాలా మంది ఉన్నారు జక్కంపూడి రాజా జక్కంపూడి రాజా మళ్ళా ఆయన మరి పోతే కష్టం వల్ల జక్కంపూడి రాజా ఎలా అంటున్నారు ఎమ్మెల్సీలో మీ తర్వాత నాకు తెలిసి కుప్పం నుంచి భరత్ వచ్చారనుకున్నాను మీ ఇద్దరం ఇద్దరు కూడా అదే తండ్రి చాటు బిడ్డలు ఇద్దరు కూడా నాన్న చనిపోతే ఇక్కడ అక్కడ కూడా కుప్పంలో వాళ్ళ నాన్న చనిపోవడం చంద్రమౌళి గారు చనిపోవడము మళ్ళా ఆ సింపతి కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు భరత్ కి ఇవ్వడం జరిగింది మొత్తం ఈ బ్యాచ్ కంతా మీరు లీడర్ ఏమన్నా లీడర్ అని ఏం కాదు అంటే మామూలుగా ఏమవుతుందంటే మీరు చెప్పే వాళ్ళల్లో సగం మంది మా నాన్న ఫ్రెండ్స్ కొడుకులే వీళ్ళంతా అవునా ఓకే గంగుల్ ప్రభాకర్ అంకుల్ మా నాన్న ఫ్రెండే నాని వాళ్ళ శిల్ప అంకుల్ వాళ్ళు కానీ నాన్నకి ఫ్రెండ్సే తర్వాత మన గుడివాడ గురునాథం గారు ఆయన సో అది ఏంటంటే అట్ట వచ్చేసింది జక్కంపూడి రామ్మోహన్ గారు జక్కంపూడి రామ్మోహన్ వీళ్ళందరూ ఆ రోజుల్లో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజుల్లో మేము ఫ్రెండ్స్ సిట్టింగ్ అవన్నీ ఏమి ఉండవండి ఓకే కలవచ్చుకోవడం ఇటీవల మరి నంద్యాల ఎమ్మెల్యే రవిచంద్ర కిషోర్ రెడ్డి గారు 
తన బర్త్డే సందర్భంగా పార్టీ ఇవ్వలేక పడినట్టు బిలేటెడ్ బర్త్డే పార్టీ అని అనౌన్స్ చేశారు అవును లేదు లేదు పోలేదు జరగలేదు అసలు జరగలేదు జరగలేదా ఓకే పార్టీ అంటే మళ్ళీ ఏం చేసుకుంటారు ఏం చేస్తారు బర్త్డే పార్టీ కేక్ కట్ చేసుకుని భోజనాలు పెట్టుకుంటారు ఊకొండ ఎమ్మెల్సీ గారు బాగా చెప్తారు కానీ అంటే ఒక విషయం మేము నిజంగా అలాంటి కార్యక్రమంలో పాల్గొనే వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా చెప్తాం నాకేం దాంట్లో మొహమాటం లేదు అలవాట్లు అయిన వాళ్ళు ఆ కార్యక్రమంలో అంటే మేము గెట్ టుగెదర్స్ ఉంటాయి గెట్ టుగెదర్స్ ఉంటాయి అంటే మేము ఇంకా అక్కడగానే ఏముంటాయి రాజకీయాలు ఏముంటాయి నీ కాన్స్టిట్యున్సీ ఎట్టు ఉంది నీ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఏం చేస్తాం నా కాన్స్టిట్యున్సీలో డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటాం ఇటు చెప్పుకుంటా ఉంటాం అంతే అంతే ఆ పరిస్థితి ఏముండదు ఏం లేదు ఏం లేదు ఉంటే బ్రహ్మాండంగా చెప్తాం కదా అసలు తీసుకోండి నిజం చెప్పండి అవునండి టీ టోటల్ అది నేను మరి ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు అలవాటు అవ్వలేదు తమిళ్ మాట్లాడతా మలయాళం మాట్లాడతా అవును మన అసెంబ్లీలో కానీ మండలిలో కానీ ఎవరికన్నా అంటే శాసనసభలో కావచ్చు శాసన మండలిలో కావచ్చు మలయాళము తమిళ్ తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు ఎక్కువ తమిళ్ వాళ్ళు <laughs> 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 వాళ్ళు చెప్పుకొచ్చు అనమాట అక్కడ మలయాళ మనోరమ అనేసి ఒక ఆర్టికల్ పేపర్ ఉంది దాంట్లో వేస్తాము అంటే సాంగ్స్ పాడుతా ఉంటే అది కూడా దాకాలు కూడా ఉంది మళ్ళీ సాంగ్స్ అంటే మామూలు మనం హమ్ చేస్తాంగా సేమ్ గారి బాగా క్లోజ్ ఉంటారా మీరు క్లోజ్ అంటే మనే ఎందుకంటే ఇటీవల గతంలో సోమవారం నుంచి గురువారం వారికి ఎమ్మెల్యేలకు కానీ ఎవరికైనా సిఫార్సు లేఖలు చెల్లేట అనమాట శుక్రా శని ఆది మూడు రోజులు చెల్లవు అనమాట సంబంధి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం దర్శనాల కోసము అయితే ఇప్పుడు ఇటీవల కాలంలో ఎమ్మెల్యేలకు లిఫ్ట్ చేశారు అంటే ఒక ఫ్రైడే లేకపోతే శని ఆది కూడా వాళ్ళకు ప్రయోజనం ఇచ్చారనమాట అంటే వాళ్ళ లెక్కలు సిఫారసు లెక్క కానీ ఎమ్మెల్సీలకు ఇంకా అది ఇవ్వలేదు అనమాట ఎమ్మెల్సీలకు కానీ ఈ వీక్ అంటే మీరు వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా అడిగారు ఆ విషయం పైన అందరు ఎమ్మెల్సీ అయితే మీ పైన వరదు కళ్యాణి గారు కావచ్చు మిగతా ఎమ్మెల్సీలు అయితే మిమ్మల్ని ఫోర్స్ చేస్తున్నారు అట్లనే మేము మొన్న అసెంబ్లీ సమావేశాలు అయిపోయినాక అందరూ ఎమ్మెల్సీలు ఆల్మోస్ట్ ఒక పదహైదు మంది దాకా ఉన్నాం అందరూ సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు అడిగితే అరేంజ్ చేయమని చెప్పారు సరే మీరు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు నుంచి కూడా నాన్నగారిని చూస్తూ రాజకీయాలు చేస్తున్నారు నాన్నగారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకే అసెంబ్లీలో అడుగు పెడితే మీరు ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలకు మండలిలోకి అడుగు పెట్టారు మీరు పంతొమ్మిది కానీ గూడూరు ప్రాంతం మనం తీసుకుంటే ఇదంతా ఒక తీర ప్రాంతము కోస్టల్ ఏరియా మత్స్యకారులు ఎక్కువ ఉంటారు అంటే ఈ మైనింగ్ మీద ఆడపడిన కూలీనాలు చేసుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు అంత గ్రామీణ ప్రాంతం కదా అంటే ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం ఇప్పటి వరకు మీరు ఏం చేశారంటే ఏం చెప్తారు అసలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఆటోమేటిక్గా మనకు ప్రభుత్వం తరఫున జరుగుతూనే ఉన్నాయి అభివృద్ధి ప్రభుత్వం నుంచి పక్కన పెట్టి మీరు గుర్తించి ఇది చేస్తే బాగుంటుంది మత్స్యకారులకి ఇది చేస్తే బాగుంటుంది ఈ అక్రమ మైనింగ్ అరికట్టడానికి ఇది చేస్తే బాగుంటుంది మీరు ఉపాధి కల్పిస్తే బాగుంటుంది మా ప్రాంతములు అని చెప్పడానికి ఒక ఎమ్మెల్సీగా మీరే ప్రతిపాదన చేశారు ప్రతిపాదనలు చాలా చేసాం ఏం చేసాం అంటే చాలా చేస్తే ఉంటారు కానీ ఒకటన్నా నెరవేర్చారా అంటే కంబైన్ గానే చేస్తాం ఇప్పుడు నేనైనా మా ఎమ్మెల్యే గారితో కలిసి అట్ట సపరేట్ గా ఇచ్చుకోలేం కదా లెటర్స్ కలిసే చేసాం ఈ మధ్య ఫ్లై ఓవర్ ఆగిపోయిన ఫ్లై ఓవర్ స్టార్ట్ చేసాం కంబైన్డ్ గా చేస్తే భవిష్యత్తులో మీరు నాయకుడు కావాలి అంటే మీకంటే ఒక బ్రాండ్ కావాలి దుర్గా ప్రసాద్ గారికి ఒక బ్రాండ్ ఉంది ఇక్కడ కరెక్ట్ నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యే పీపుల్స్ మ్యాన్ అంటారు ఆయన ఎవరిని కూడా పీపుల్స్ మ్యాన్ అని అంటారు అనమాట ఆయన కానీ అలా పీపుల్స్ మ్యాన్ అంటే నాన్నగారి యొక్క వారసత్వాన్ని మీకు మీరు కొనసాగించాలి కదా పీపుల్స్ మ్యాన్స్ అని మళ్ళా మాకు పీపుల్స్ మ్యాన్ దొరికాడా అప్ప అని అనిపించుకోవాలి అంతే కదా మీకు నేను పోయి నా ప్రోటోకాల్ మేము మామూలుగా మనం అంటే ఓవర్ గా ఉంటే చెప్పుకుంటే ప్రోటోకాల్ గానీ పక్కన పెట్టేసి ఆర్డీఓ ఆఫీస్ లో ఒక సాధారణమైన నాయకుడు లాగా వెళ్ళి కూర్చొని అర్జీలు తీసుకొని నేనే రాసి వాటికి ఒక రిజిస్టర్ బుక్ అని పెట్టినాం సో ఏవైతే నేను అర్జీలు ఇస్తాను ఎండర్స్ చేసి అది రిజిస్టర్ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ విజిట్ కి ఈ ఎన్ని పర్సంటేజ్ ఇది కంప్లీట్ అవుద్దని చెప్పేసి దాంట్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు అదొకటి ఇంకోటి మర్చిపోయా మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు కదా ఇంతకు ముందు నేను ఏ ఊరికి వెళ్ళినా గ్రామాల్లో వాళ్ళు ఏం చెప్పే వాళ్ళంటే ఈ భూమి నాయన ఇచ్చింది ఈ పొలం నాయన ఇచ్చింది అని చెప్పి అసైన్మెంట్ భూముల గురించి చెప్పేవాళ్ళు సో ఇప్పుడు అసైన్మెంట్ కమిటీ ఫామ్ అయింది గూడూరు నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఎమ్మెల్సీగా నేను జిల్లాకు సంబంధించిన ఎమ్మెల్సీ కాబట్టి సో
సో నేను అటు గూడును సెలెక్ట్ చేసుకున్నా సో అసైన్మెంట్ కమిటీలో ఇప్పుడు నేను మా ఎమ్మెల్యే గారు ఇద్దరం సభ్యులం సో నేనేం ప్రపోజల్ పెట్టానంటే స్టేట్లో ఎక్కడ జరగనంత విధంగా మన భూ పంపిణీ అనేది ఆ అసైన్మెంట్ ల్యాండ్స్ మనం పంచాలని చెప్పేసి గట్టికి కూర్చున్నాం దాని మీద వర్కౌట్ చేసాం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఫేజ్లో సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎకర్స్ అప్రూవ్ అయిపోయింది సో ఆరు వందల ఎకరాలు ఈరోజు ఇస్తున్నాం ఫస్ట్ ఫేజ్లో త్వరలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు లిస్ట్ మీది ఆహా మా పార్టీకి సంబంధం లేదండి మా పార్టీకి సంబంధం లేవు సీఎం గారి గారిని అదే చెప్పేది ఎలక్షన్స్ వరకే పార్టీలు పార్టీలు అయిపోయినాక ఇప్పుడు రియల్ బెనిఫిషియరీ ఉంటారు వాడికి ఖచ్చితంగా న్యాయం చేయాలి చాలా రోజులు భూమిలో ఉన్నారు కానీ పేరు చెప్పుకునే దానికి అవకాశం లేదు అందుకని చాలా క్లియర్గా మీరు స్టేట్లోనే ఫస్ట్ గూడూర్ కాన్స్టిట్యున్సీ కరెక్ట్ మీరు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు నుంచి ఉన్నారు చాలా సమస్యలు తెలుసు మీకు ఇక్కడ అంటే వరప్రసాద్ గారు అంటే ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే అయ్యారు లాస్ట్ టైం ఆయన ఎంపీగా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా ఫస్ట్ టైం అయ్యారు ఆయనకు తెలియనన్ని మీకు తెలుసు ఇక్కడ తెలుసు గూడూరు నియోజకవర్గంలో ఎందుకో మీరు ఇక్కడే స్వగ్రామం కావచ్చు మీరు వెంకటగిరిలో ఉంటారు కాబట్టి ఇక్కడ తిరుగుతుంటారు మీకు తెలుసు అన్ని కూడా అంటే ఇప్పటి వరకు పరిష్కారం కానీ సమస్యలు ఏమున్నాయి వాటి పరిష్కారం కోసము మీరు ఎమ్మెల్యేతో కలిసి ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు పరిష్కారం కాని సమస్యల పరిష్కారం కాని సమస్యలు అంటే ఈ మధ్య నేను మా జిల్లా రివ్యూ కమిటీ మీటింగ్లో కానీ కొత్త సమస్యను తీసుకొచ్చా పైకి అదేంటంటే మనకు నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ జీవో ఒకటి ఉంది ఇందిరమ్మ జీవో అని చెప్పేసి దాంట్లో ఏంటంటే తొంభై మూడు దాకా ఉన్న ఇల్లు తొంభై మూడు సంవత్సరానికి కట్టిన ఇల్లు అంతకు ముందు ఉంటే తొంభై మూడుకి ముందు ఉంటే దానికి కూల్ చేయాలా సో డెమాలిష్ చేసేసుకుని కొత్త వాటికి ప్రపోజ్ ఇవ్వాలా నేను ఈ కాలనీలో తిరుగుతున్నప్పుడు నేను అంటే ఇక్కడే పక్కనే మా నాన్నగారు ఒక కాలనీ కట్టించున్నారు రెండు వేల మూడులో సో దాన్ని చూస్తే అది ఆల్మోస్ట్ పనికిరాని స్టేజ్కి వచ్చేసింది అందుకని నేనేం చేశానంటే హౌసింగ్ అధికారులతో ఒక మీటింగ్ పెట్టుకొని నేను ఒక ఆలోచనకు వచ్చాం ఏంటంటే తొంభై మూడు జీవో ఉంది ఇంద్రమ్మ జీవో అని చెప్పేసి దీన్ని మనం ఎందుకు రెండు వేల ఒకటి దాకా తీసుకుపోకూడదు ఎందుకంటే రెండు వేల ఒకటి దాకా మనం తీసుకెళ్తే టూ థౌజండ్ వన్ దాకా ఉన్న ఇల్లు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు అయిపోయినాయి అప్పుడున్న ప్రభుత్వాలు అప్పుడున్న కండిషన్ అప్పుడున్న బడ్జెట్కి తగ్గట్టు అప్పుడు ఇల్లులు కన్స్ట్రక్ట్ చేయాల అందుకని ఇదొక ప్రపోజల్ తీసుకెళ్ళి సీఎం గారికి దృష్టికి తీసుకెళ్ళాం అండ్ జిల్లా రివ్యూ కమిటీలో కానీ పెట్టించాం సో ఇప్పుడు మేమేమంటున్నాం రెండు వేల ఒకటి దాకా జీవోని సవరించాలని చెప్పేసి స్వయంగా నాకు అది ఆలోచన వచ్చి నేను సార్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది దాని మీద సర్వే కానీ చేయిస్తున్నాం ఓకే ఎమ్మెల్సీ గారు ఒక చిన్న ఇది మీరు ఇటీవల ప్యానెల్ చైర్మన్గా చేసినట్టున్నారు కదా మండలిలో చైర్మన్ అనే లెక్క అది ఒక హాట్ సీట్ లాంటిది అనమాట అది అక్కడ కూర్చుంటే అసలు ఎందుకంటే కింద అంత అతిరథ మహారాజులు కూర్చుంటారు మంత్రులు సీనియర్లు అందరూ కూర్చొని ఉంటారు గడగడ లాడీస్ అంటారు ఒక్కోసారి వాళ్ళందరినీ కూడా అందరినీ కూడా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ అందరినీ మాట్లాడుకుంటూ అందరినీ సమన్వయం చేసుకుంటూ పోవాలి పెద్ద హాట్ సీట్ లాంటిది మీరు చూస్తే ఇంకా నాలుగు పదులు కూడా రాలేదు మీకు యంగ్ టెక్ బ్యాచ్ మీద అంతా కూడా ఎలా ఉండింది హాట్ సీట్ అసలుకి మీకు ప్యానల్ చేయడానికి చేసినప్పుడు అసలుకి నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు ఆ రోజు కౌన్సిల్కి వెళ్తానే ప్యానల్ చైర్మన్గా నామినేట్ చేశారని చెప్పి తెలిసింది తెలిసినాక సరే అవకాశం ఎప్పుడో వస్తుంది కదా అని చెప్పేసి కూర్చోన్నా ఈ లోపల నాకు మా చైర్మన్ గారి దగ్గర నుంచి పిలుపు వచ్చింది వచ్చి సీట్లో కూర్చోవాలి ఒక బ్రేక్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి అన్నారు మోషన్ మోషన్ రాజ్ గారి దగ్గర నుంచి సరే అలాగే అని చెప్పేసి వెళ్ళి కూర్చున్నాను అండి కూర్చునేదాకా బాగానే ఉన్నది కూర్చున్నాక ఎదురుగా చూస్తే పెద్ద పెద్ద నాయకులు పెద్ద పెద్ద మంత్రులు ఇకపోతే మా ఎమ్మెల్సీలు చూస్తే వాళ్ళు కావాలని నమస్కారాలు చేయడాలు నవ్వించేదానికి కాకపోతే ఆ సీట్కి వెళ్ళి కూర్చున్నాక ఆ సీట్కి ఉన్న హుండాతనాన్ని మనం గౌరవాన్ని హుండాతనాన్ని కాపాడాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం నేను సక్సెస్ఫుల్గానే చేశాను అప్పుడు డిస్కషన్ కానీ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు వాళ్ళు మాట్లాడారు సో నిజంగానే హార్ట్ సీట్ అంటే నా ఏజ్కి హార్ట్ సీట్ టెన్షన్ ఏం ఫీల్ కాలేదు కొత్తగా ఉన్నది కాకపోతే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉన్నది మనకు ముందు పెద్ద పెద్ద మా నాన్న స్నేహితులు వీళ్ళందరూ కూర్చున్నప్పుడు కొంచెం ఉన్నది ఇంకొక విషయం అండి అసలు గౌతమ్ రెడ్డి గారికి మీకు చాలా బాండింగ్ ఉంది అని ఒక సందర్భంలో నాకు అనిపించింది అనమాట ఏంటంటే ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా వాసిగా తీసుకుంటే గౌతమ్ రెడ్డి గారు మంత్రిగా ఉంటూ చనిపోవడము ఆయన గురించి మాట్లాడాల్సిన సమయంలో ఆ మండలిలో మీకు సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు మీరు గౌతమ్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడుతూ దాదాపు ఐదు పది నిమిషాలు మాట్లాడారు ఆ శాంతం మీరు కన్నీటి పర్యంతం అవ
ఏంటసలు మీకు గౌతమ్ రెడ్డి గారికి ఉన్న బాండింగ్ ఏంటి అంత అనుబంధం ఏంటి గౌతమ్ అన్నతో నా బాండింగ్ అంటే నేను యాక్చువల్గా మా నాన్నగారి ఇన్సిడెంట్ జరిగినాక కోవిడ్ ట్వంటీ ట్వంటీ సెప్టెంబర్ సిక్స్టీన్ ముఖ్యమంత్రి గారిని ఒకసారి కలవడం రెండుసార్లు కలిసి జరిగింది ముఖ్యమంత్రి గారు దగ్గర నుంచి ఎమ్మెల్సీ హామీ ఉంది అయితే నాకు ఏం పని లేదు నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా ఏం చేయాలి అయ్యింది అనేసి ఈ సమయంలో నాకేమైందంటే మా పార్టీ నుంచి ఒక బాధ్యతలు ఇస్తూ కొన్ని ఉత్తర్వులు వచ్చాయి ఏంటంటే ఆత్మకూరు నియోజకవర్గానికి సంబంధించి స్థానిక సంస్థ ఎన్నికలు పంచాయతీలకు సంబంధించిన ఎన్నికలు వస్తున్నాయి దానికి అబ్జర్వర్గా పంపిస్తున్నామని చెప్పేసి నాకు వచ్చిందనమాట వచ్చినాక నేను గౌతమ్ రెడ్డి గారిని పోయి కలిశాను రొటీన్గా మనం అబ్జర్వర్ చేసినాక ఎమ్మెల్యే గారిని కలుస్తాం కదా వెళ్ళి కలిశాను కలిసినాక గౌతమ్ రెడ్డి గారు ఏమన్నారంటే నువ్వు నా దగ్గరే డెబ్యూట్ ఆరంగ ఎట్రం చేస్తున్నావు ఆల్ ద బెస్ట్ అని చెప్పారు సరే అయిపోయింది అయిపోయినాక నేనేం చెప్పానంటే అన్న నేను వెళ్ళి పనిచేస్తాను నాకు ఇలాగ మీటింగ్ అరేంజ్ చేయండి అందరూ మండల్ కన్వీనర్స్తో అందరితో కలిపి మీటింగ్ అరేంజ్ చేయండి అంటే నాకు వెంటనే పాపం ఆయన మంత్రిగా ఉన్నారు చాలా బిజీగా ఉన్నారు మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఐటీ మరి ఇండస్ట్రీస్ మంత్రిగా ఉన్నారు కదా సరే మీటింగ్ అరేంజ్ చేశారు నేను వెళ్ళాను నియోజకవర్గానికి వెళ్ళాను నియోజకవర్గానికి వెళ్ళి మండల్ కన్వీనర్లు అందరితో మీటింగ్ పెట్టుకొని నా ఫస్ట్ నేను మా నాన్నగారు లేని తర్వాత నేను తొలిసారి నా సొంతంగా ఒంటరిగా నేను వెళ్ళాను సో వెళ్ళినాక నాకు పాపం ఎక్కడికి పోయినా బ్రహ్మాండంగా శాల వాళ్ళు కాపుతున్నారు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు అనమాట మా వైఎస్ఆర్సిబి నాయకులు నాకు అర్థం కాలేదు ఇదేంది మనం అసలు ఏం లేదు వీళ్ళు వీళ్ళు చూస్తే ఇలాగా ఏ మండలంకి వెళ్ళినా ఏ పంచాయతీకి వెళ్ళినా అది జరుగుతూ ఉంది తర్వాత నాకు డౌట్ వచ్చింది అసలు ఏంది ఎందుకు ఇలాగ అవుతుందంటే గౌతమ్ రెడ్డి గారు క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చినారు కొత్తగా వస్తున్నారు కాబోయే ఎమ్మెల్సీ గారు తర్వాత వాళ్ళ నాన్నగారు కానీ ఈ మధ్య ఇలాగ అయింది ఎంపీ గారికి కాబట్టి మనం బాగా రిసీవ్ చేసుకోవాలని చెప్పి గౌతమ్ రెడ్డి గారే ఆయన చేశారు తర్వాత తెలిసింది నాకు అప్పుడు తెలియదు తర్వాత ఏమైందంటే గౌతమ్ రెడ్డి గారు నేను కలిసి ఆ పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ అన్నీ చేశాను సక్సెస్ఫుల్గా ఒక నైంటీ టూ పర్సెంట్ పంచాయతీలు గెలిచాము గెలిచినాక నా గురించి ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర చెప్పారని చెప్పేసి అన్నారు నాకు కానీ ఏం చెప్పారంటే ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర నేను క్లియర్గా చెప్పాను నువ్వు బాగా వర్క్ చేశావని చెప్పేసి యూ డిడ్ ఎ గ్రేట్ జాబ్ అన్నారు నేను నమ్మలేదు సీరియస్గా తర్వాత నేను విజయవాడకు వచ్చినప్పుడు మా పార్టీలో ఒక ప్రముఖ నాయకుడు పెద్దలు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు ఏందయ్యా మా మీ మంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర నీ గురించి చాలా బాగా చెప్పారు ఏంది విషయం అని చెప్తే నేను అప్పుడు రియలైజ్ అయ్యా అరే మనం అనుకుంది రాంగ్ పాపం గౌతమ్ రెడ్డి గారు బాగా చెప్పారు మన గురించి అని చెప్పి అట్టా ప్రతిదీ ఆయన క్లారిటీగా ఉంటుంది సో ముందు ఒకటి చెప్పేసి వెనకాల ఒకటి చేయరు సో అలాగ తర్వాత ఏం చేశానంటే నేను ఎమ్మెల్సీ అయిపోయినాక మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్స్ వచ్చాయి ఆత్మకూరికి నేను మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేశాను పార్టీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి నేనే వెళ్తాను మళ్ళీ అబ్జర్వర్గా అంటే అప్పుడైతే నువ్వు ఏం లేదు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్సీ అయిపోయావు ఇప్పుడు ఏం పని అంటే లేదు లేదు నేను వెళ్ళి చేయాల్సిందే నాకు కాన్స్టెన్సీతో ఎమ్మెల్యే గారితో బాండింగ్ ఉంది కదా అని చెప్పి వెళ్ళి సక్సెస్ఫుల్గా మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్స్ కానీ కంప్లీట్ చేసాం చేసినాక ఒక అక్కడ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ సీట్లు గెలిచాం అక్కడితో అయిపోయింది అయిపోయినాక ఇంకా ప్రతిదీ నేను ఎమ్మెల్సీ అయిపోయినాను ఎమ్మెల్సీ అయినాక ప్రతి కార్యక్రమాన్ని నన్ను పిలిచేవాళ్ళు ఏదో ఆత్మకూరు కాన్స్టెన్సీకి సంబంధించి సో ప్రతి కాన్స్టెన్సీ నుంచి నాకు ప్రతి మీటింగ్ నుంచి నాకు ఇన్వై ఇన్విటేషన్ ఉండేది సో అటు ప్రతి కార్యక్రమంలో మంత్రి గారితో కలిసి పాల్గొంటూ అటు మా ఇద్దరి మధ్య మంచి బాండింగ్ ఉన్నది సో ఏదైనా షేర్ చేసుకుంటా ఉండేవాడిని సో ఒక్కసారిగా ఒక దురదృష్ట సంఘటన జరిగింది గౌతమ్ రెడ్డి గారిని మనం కోల్పోవాల్సి వచ్చింది ఆ సమయంలో ఏమైందంటే అసెంబ్లీలో అలాగే కౌన్సిల్లో వాళ్ళకి ట్రిబ్యూట్ స్పీచెస్ ఉంటాయి సో ఆ స్పీచెస్లో అసెంబ్లీలో కంప్లీట్ అయిపోయింది కౌన్సిల్లో జరుగుతూ ఉందన్నమాట జరుగుతున్నప్పుడు ఏమైందంటే కొంతమంది పేర్లు ఇవ్వాలి ముందే మా విప్పు గారికి కౌన్సిల్లో పేర్లు ఇవ్వాలా నేను పేర్లు ఇవ్వలేదు ఆ రోజు ఎందుకు ఇవ్వలేదు అంటే నేను ఇచ్చేది కాదు వాళ్ళే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు సీనియర్స్ ఎవరైనా మాట్లాడుతుంది అందరు మాట్లాడుతున్న అందరూ సంతాపం చెప్తున్నారు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏమనిపించింది అది ఒక ఒక నిమిషం రెండు నిమిషాల్లో క్లోజ్ చేసినాక ఇంకా నాకు ఫైనల్గా ఏంటంటే గౌతమ్ అన్న గురించి ఇంకా చాలా మంచి విషయాలు ఉన్నాయి చెప్పాలి నేను చెప్పకపోతే ఇంతవరకు మనకు అవకాశం రాదు మళ్ళీ చెప్పేదానికి కానీ మంచి ప్లాట్ఫామ్ లేదని చెప్పేసి అప్పుడు దాకా నేను కౌన్సిల్లో నా ఫస్ట్ స్పీచ్గా నేను ఇవ్వలేదు ఏదైనా ఎడ్యుకేషన్
అయితే నేను అన్ని పాయింట్స్ రాసుకున్నాను ఏమేమో చెప్పాలా ఆయన గురించి అని చెప్పేసి అయితే రెండో స్పీచ్ స్టార్ట్ చేసిన ఒక ఒక్క నిమిషం అవే లోపలే నా గొంతు ఎండిపోయింది గొంతు ఎండిపోతానే అంటే నాకే తెలీదు నాకు అంత ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ ఉందని చెప్పేసి తర్వాత ఆ స్పీచ్ ఇంకా నేను మధ్యలో ఆపలేను ఆయన గురించి చెప్పాలా సో ఇంకా ఒక్కొక్క పాయింట్ చెప్పుకుంటూనే మధ్య మధ్యలో మీరు చెప్పినట్టు ఏడుస్తూనే మాట్లాడాను ఆల్మోస్ట్ ఎనిమిది నిమిషాల ముప్పై సెకండ్లు మాట్లాడా సో అప్పటికి నాకు సరిపోవాలి ఇంకా ఇంకో టైం ఉన్నా మాట్లాడుండేవని అప్పటికి నా వల్ల కాలేదు సో ఏడుస్తూనే మాట్లాడాను అసలు నాకు మాట రాలేదు అయినా నేను మాట్లాడాలా చాలా అంటే నా లైఫ్లోనే టఫెస్ట్ మూమెంట్ అది ఎందుకంటే కౌన్సిల్లో అంతమంది ముందు మాట్లాడతా మధ్యలో నేను ఏడుస్తా ఆపేస్తాను అనుకోండి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అట్టే కంటిన్యూ చేశాను మన ప్లీనరీ సందర్భంగా మీరు నెల్లు ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా ప్లీనరీ అధ్యక్షునిగా మీరు పనిచేశారు ఇక్కడ ప్లీనరీస్ అంతా సక్సెస్ చేసి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఆ ప్లీనరీకి వెళ్ళారు కదా అంటే చిన్న వయసులోనే ప్యానల్ చైర్మన్గా హాట్ సీట్లో కూర్చున్నారు ఇంత చిన్న వయసు కూడా ఎంతోమంది సీనియర్లు ఉన్నా కూడా ఇక్కడ మీరు ప్లీనరీ అధ్యక్షునిగా చేశారు అసలుకి ఎలా అనిపించిన ఈ అంశాలన్నీ కూడా మీకు అసలు నాలుగు పదుల వయసు ఇంకా రాకముందే అప్పటికే ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళ వయసులోనే ప్యానల్ చైర్మన్గా ఉన్నారు ఇక్కడ ప్లీనరీకి అధ్యక్షత వహించారు ఇక్కడ మీరు జిల్లాలో తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళారు కదా అసలు ఎలా అనిపించింది ఇంత చిన్న వయసులో ఇన్ని బాధ్యతలు చేస్తున్నారు కదా ముఖ్యమంత్రి గారు నా మీద పెట్టుకున్న నమ్మకం ఎందుకంటే ఎందుకో మరి ముఖ్యమంత్రి గారు అంత పెద్ద బాధ్యతలు మీరు చెప్పినట్టు నాకు చిన్న వయసులోనే ఇచ్చారు కాకపోతే నేను ఎక్కడ భయపడలే ఎందుకంటే ఒకటి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన బాధ్యత మీద ఉన్న గౌరవం ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ మా నాన్న దగ్గర ఉన్న ట్రైనింగ్ వల్ల నాకు నమ్మకం ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కాబట్టి నేను చేయగలిగాను ప్లీనరీ బాధ్యత అనేది నాకు ఆత్మకూరు బై ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు ఆ రోజు లాస్ట్ రోజు ఊరేగింపులో ఉన్నాము యాక్చువల్లీ పా లాస్ట్ ఎలక్షన్ క్యాంపెయినింగ్లో సో అప్పుడు నాకు ఫోన్ వచ్చింది అనమాట అది క్యాంపెయినింగ్ అయిపోతేనే ఫోన్ వచ్చింది నువ్వు ఇలాగా నెల్లూరు జిల్లాకు సంబంధించి ప్లీనరీ అబ్జర్వర్గా నియమిస్తున్నావు అని చెప్పేసి ఫస్ట్ అయితే షాక్ అయ్యాను ఎందుకంటే మీరు చెప్పినట్టు ఇంతమంది పెద్ద పెద్ద నాయకులు ఉన్నప్పుడు నేను చేయగలనా నాకెందుకు ఇచ్చారు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాకపోతే ఒకసారిగా ఆల్రెడీ ఇంత ముందు పనిచేసిన అనుభవం ఉంది కాబట్టి నేను సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలను అని చెప్పి ఒక నమ్మకంతో వెంటనే మా జిల్లా అధ్యక్షులు వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారిని తర్వాత జిల్లా మంత్రివర్గులు కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి గారిని ఇద్దరిని కలిసి నేను ఇలాగా వచ్చింది కాబట్టి ఇట్ ఇది నా ప్లాన్ ఇదని చెప్పేసి వాళ్ళకి చెప్పి ప్రతి నియోజకవర్గంలో నెల్లూరు జిల్లాలో ప్రతి నియోజకవర్గంలో ప్లీనరీ సభలు సక్సెస్ఫుల్గా చేయడం జరిగింది ఎమ్మెల్యేల సహకారంతో అలాగే నెల్లూరు సిటీలో జిల్లాకు సంబంధించిన సభ కానీ నిర్వహించాం సక్సెస్ఫుల్గా అయింది సో అదొక గొప్ప అనుభూతి అంతమంది లీడర్స్తో సమన్వయం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారు నా మీద పెట్టుకున్న నమ్మకానికి ఖచ్చితంగా సక్సెస్ చేస్తానని అనుకున్నాను ఖచ్చితంగా అయ్యిందండి అదంతా గొప్పతనం ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇవ్వాలి బల్లి దుర్గాప్రసాద్ గారి యొక్క కుమారుడు మీరు అంటే అమ్మగారి పేరు ఏంటండి బల్లి సర్లమ్మ బల్లి సర్లమ్మ ఎంతమంది సంతానం వారికి ముగ్గురు ముగ్గురు మీరు ఎన్నోవారు నేను ఫస్ట్ తర్వాత తర్వాత తమ్ముడు తర్వాత చెల్లెలు ఒక తమ్ముడు ఏం చేస్తుంటారు తమ్ముడు ఆయన బిజినెస్ లో ఉన్నారు ఏం బిజినెస్ వాళ్ళు వచ్చేసి బిజినెస్ కన్సల్టెన్సీ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది అతనికి ఓకే సో అది దాంట్లో ఉంటారు ఆయన గారు నాతో పాటు చెన్నైలో చదువుకున్నారు సో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు కలిసి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వాళ్ళు చూసుకుంటారు చెల్లి తన డాక్టర్ తన డాక్టర్ తనకి హైదరాబాద్లో రెండు రెండు క్లినిక్స్ ఉన్నాయి తను డెంటల్ ఇది ఓరల్ ఓరల్ సర్జన్ మీరు నేను ఇంజనీరింగ్ వన్ టూ నైన్ వెంకటగిరి టెన్ తిరుపతి టెన్త్ క్లాస్ తిరుపతి సో ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ నెల్లూరు నెల్లూరు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కూడా ఫేమస్ కదా అప్పుడు లేదా అప్పుడు లేదు అప్పుడు స్టార్టింగ్ అనుకుంటా ఫస్ట్ ఇయర్ ఏదో ఇంటర్మీడియట్ రెగ్యులర్ గా పాస్ అయ్యారా అన్ని రెగ్యులర్ అన్ని రెగ్యులర్ ఎక్కడ బ్యాక్ లాగ్ లేదు ఓకే మొత్తం స్ట్రైట్ గా వెళ్ళిపోయారు ఇక్కడ ఎమ్మెల్సీకి మాత్రం దొడ్డిదారం లేదు ఎమ్మెల్సీ కానీ మీరు దొడ్డిదార అంటున్నారు మరి అంటే ఎందుకు మీరు ఎందుకు నాకు ఎమ్మెల్సీ ఇంకా వయసు అయిపోలేదు కదా నేను ప్రజల నుంచే ఎన్నుకోబడి మీకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే మీరు ఎమ్మెల్సీ అంటే అదేదో సాధారణ పదవి అనుకుంటున్నారు ఎమ్మెల్సీ అనేది పెద్దల సభ పెద్దల సభ లేక పెద్దలే వెళ్ళాలి మీలాంటి చిన్నలు వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే నేను అదే చెప్తున్నాను మీలాంటి చిన్నలు వెళ్ళిపోతున్నారు అవకాశం లేనప్పుడు చిన్నల సభకు వచ్చేద
మండల్లో డిస్కస్ చేయండి ఏమన్నా ఒకవేళ అసెంబ్లీ నుంచి మీకంటే శాసన సంబంధించిన బిల్లు వస్తే డిస్కస్ చేయండి మీరు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పెట్టారు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి దగ్గర చాలా అద్భుతమైన పని ఎంతోమంది పేద విద్యార్థులు ఈరోజు ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేశారు పీజీలు పూర్తి చేశారు ఏది చేసినారంటే కూడా అది రాజశేఖర రెడ్డి గారు పుణ్యం అట అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా పెట్టారు అది కానీ కొంత డైవర్ట్ చేశారు అది ఏ విధంగా అంటే గతంలో జగన్మోహన్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు డైరెక్ట్గా ఫీజుని కాలేజీలకు పంపించేవారు ఎటువంటి అభ్యంతరం ఉండేది కాదు పిల్లల స్టడీస్ ఎలాంటి అవాంతరాలు లేకుండా జరిగిపోయేటివి ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చేస్తున్నారు ఫీజు రియంబర్స్ పెట్టి దీనికి వచ్చేసి విద్యా దీవన ఏదో విద్యా దీవన పథకం పెట్టి పిల్లల యొక్క ఖాతా తల్లిదండ్రుల ఖాతాల్లోకి వాళ్ళకి వేస్తున్నారు ఆయన విద్యార్థుల ఖాతాలోకి తల్లిదండ్రుల ఖాతా లేక వీళ్ళ ఖాతాల్లోకి వేసినప్పుడు అప్పటికప్పుడు డబ్బులు పడిన కంటే కొంత ఆలస్యంగా పడుతున్నాయి అవన్నీ పడినా కూడా వీళ్ళ అవసరాలకు తగ్గట్టు వాళ్ళు వాడుకోవడం అది చేస్తుంటే కాలేజీలు ఫీజులు చెల్లించలేని పరిస్థితి కాలేజీ వాళ్ళు ఏమో ఫీజులు 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 అని వీళ్ళు ఎలగలు బట్టి పీడిస్తున్నట్టుగా పీడిస్తున్నారు వాళ్ళ పోరు తట్టుకోలేక చాలామంది విద్యార్థులు ఈరోజు ఇంజనీరింగ్ విద్యను కావచ్చు ఇతర విద్యను కావచ్చు మధ్యలోనే మానేసి మళ్ళీ కూలి పనులకు వెళ్ళడము ఇతర 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 పనులకు వెళ్ళడము అనేది పరిపాటిగా మారిపోతుంది దీనివల్ల ఎంతోమంది విద్యార్థుల జీవితాలు బుగ్గిపాలు అవుతున్నాయి అదేదో డైరెక్ట్గా మీరు కాలేజీల ఖాతాల్లోకి వేస్తేనా పిల్లల యొక్క విద్యాభ్యాసం సకాలంలో పూర్తవుతుంది కదా ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారు ఈ విషయాన్ని మీరు ఎడ్యుకేషన్ గురించి మంచి అవగాహన ఉంది కదా మీకు చాలా మంచి అవగాహన ఉంది కదా ఎందుకు మీరు ఇట్లా విషయాలు మాట్లాడడం లేదు అంటే మీరు చెప్పినట్టు చేస్తే ఫస్ట్ సెమిస్టర్కి ఓకే అనుకోండి సెకండ్ సెమిస్టర్కి మీరు చెప్పినట్టు వాళ్ళు మానేస్తే ఆటోమేటిక్గా రియంబర్స్మెంట్ రాదు కదా ఓకే సో ఆటోమేటిక్గా కాలేజ్ నుంచి కానీ వాళ్ళకి చాలా ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియాస్ ఉంటాయి అటెండెన్స్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ సో అలాంటి సమయంలో ఖచ్చితంగా నోటీసులు వెళ్తాయి నోటీసులు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు అలర్ట్ అవుతారు క్రైటీరియా పెట్టచ్చు ఇంకా పలాని స్టూడెంట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో మానేశాడు అనుకోండి వాటికి అటెండెన్స్ అది లేదు వీళ్ళు ఒక రికార్డ్స్ పంపించకపోతేనే ఇప్పుడు ఎట్లా ఎంప్లాయీ అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ అవన్నీ వచ్చి ఇప్పుడు ఎఫ్ఆర్ఎస్ అటెండెన్స్ పెట్టారు కదా వాళ్ళు హాజరైతేనే వాళ్ళకి శాలరీ పడుతుంది అలాగే కాలేజీకి వచ్చే ఈ విద్యార్థులకు మాత్రమే ఫీజు రియంబర్స్ పెట్టి కాలేజీలకు వేస్తాము వీళ్ళకి మాకు ప్రతి ఏడాది కూడా వీళ్ళ అటెండెన్స్ అదంతా కూడా మాకు పంపించాలి దాని ప్రకారం వేస్తామని ఒక క్రైటీరియా పెట్టచ్చు కదా ఇలా వెసలుబాటు పెట్టుకొని ఎందుకు వాళ్ళ ఖాతా పర్సనల్ ఖాతాలకు వేస్తున్నారు డబ్బులు అంటే మీరు చెప్పిన క్రైటీరియాలు అన్ని ఉన్నాయి క్రైటీరియాలు ఉన్నాయి తల్లి ఖాతాలోకి మనం ఎప్పుడైతే జమ చేస్తామో తల్లే కదా ఎందుకు తీసుకెళ్తాడు తల్లులు గట్టిగానే ఉంటారు కదా తల్లుల్ని రెండు బాధ్యతలు వచ్చి ఇస్తావా లేదంటే తల్లుల్ని రెండు తల్లులు ఏం చేస్తారు పాపం తల్లులు పిల్లలు తల్లులు ఇస్తాయలు అయిపోయి ఏమీ చేయలేక నాన్నగారు బుడ్డీకి ఇస్తున్నారు నాన్నగారు బుడ్డీ డబ్బులు తీసుకుని అలా పెడుతున్నారు పిల్లల చదువులు బుగ్గిపాలు అవుతున్నాయి మరి విద్యావేత్త కదా మీరు అట్లాంటివి అట్లాంటివి మీరు చెప్పినట్టు చాలా తక్కువ అంటే నేనైతే ఏం లేదు మీరు చెప్తుంటే చాలా తక్కువ కాదు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి చాలా కాలేజీలు కూడా జల్లగల్లా పట్టి పీడుస్తున్నారు లేదా కాలేజ్కి ఒకటండి ఒకటి మనకు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో అటెండెన్స్ లేదంటేనే క్రైటీరియా కింద తీసుకుంటాం మనం సో ఆ సమయంలోనే మనకు వాళ్ళకి సంబంధించిన నోటీసులు పంపిస్తాం మీరు చెప్పిన ఇష్యూస్ కానీ ఉంటే కాలేజీ వాళ్ళు కానీ మన దృష్టికి తీసుకొస్తారు ఇట్లా ఈ విద్యార్థితో ఇలా సమస్య ఉందని చెప్పేసి సో దాన్ని మనం పరిష్కరించే దానికి అక్కడ లోకల్ గా ఉన్న సచివాలయం సిబ్బందిని వాళ్ళని మనం కాంటాక్ట్ చేస్తాము సో ఇదంతా ఒక సైకిల్ ఓకే మీరు చెప్తుంది ఓకే గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు నేరుగా కాలేజీలకు ఫీజు లేస్తుండ్రు కాబట్టి విద్యార్థులకు ఇబ్బంది ఉండేది కాదు ఇప్పుడు విద్యార్థుల ఖాతాలకు ఆలస్యంగా పడుతున్నాయి డబ్బులు ఆలస్యంగా పడడం వల్ల సకాలంలో ఫీజులు కట్టకపోతే హాల్ టికెట్ ఇవ్వకుండా ఎగ్జాములకి మీరు ఫీజులు కట్టండి మీకు ప్రభుత్వం వేస్తుందో లేదో మాకు సంబంధం లేదు మా ఫీజులు మాకు కడితేనే హాల్ టికెట్లు ఇస్తాము ప్రాక్టికల్స్ కూర్చోబెడతాం లేవంటే లేదు అనేసి వాళ్ళని ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు ఈ విషయాలు మీ దృష్టికి వచ్చినా కూడా పట్టించుకోవట్లేదు లేదా నా దృష్టికి ఇలాంటి సమస్య అయితే రాలేదు ఇంతవరకు ఓకే మా దృష్టికే వస్తే నేనే మీ ఉన్నత విద్యా కమిషన్ కు ఎన్నోసార్లు ఫిర్యాదు కూడా చేశాను అనంతపురంలో పల్లె రఘునాథ్ రెడ్డి కాలేజీలో చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు విద్యార్థుల్ని ఫీజులు కాస్త ఆలస్యమైనా కూడా వాళ్ళని పరీక్షలు కూర్చోబెట్టుకోకుండా డీన్లు అయితే బూతులు తిడుతున్నారు విద్యార్థుల్ని అనేసి కూడా నేనే పర్సనల్ గా చేసిన ఫిర్యాదు చేసినా కూడా మాకు ఫోన్ చేసి చెప్పకూడదు మాకు ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది మా ప్రో మీరు దాని మీద మాకు ఒక టైప్ చేసి ఒక లేఖ రూపంలో మాకు పంపించాలి ఇన్
నేనే నేను ఎవరు కాదు నేనే కరెక్ట్ వస్తే నేను కంప్లైంట్ చేశాను పల్లె రఘునాథ్ రెడ్డి కాలేజ్ మీద పీవీకేకే కళాశాల మీద నేను కంప్లైంట్ చేశాను ఎవరు పట్టించుకున్నారు అంటే కళాశాల మీద కంప్లైంట్ చేశారా కళాశాల మీద వాళ్ళ కళాశాల విద్యార్థులు ఇబ్బంది పెడుతుంది అక్కడ ఫీజులు కట్టలేదని మీ ప్రభుత్వం ఏమైంది ఎవరికి ఫీజులు వాళ్ళకి అకౌంట్లోకి వేయలేదు ఫీజులు కడతారా కాలేజ్ నుంచి పోతారా అని ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు ఇలా ఉంది అంటే అవును అవునా ఏం చేస్తాం చేద్దాం చేస్తాం ఇదే మాకు ఎలా ఫోన్ చేస్తారు మీరు మాకు ఎలా ఫోన్ చేస్తారు చేయడం తప్ప తప్పు కాదు లేఖ రాయండి వివరాలతో అది కానీ ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా మనం ఇప్పుడు మీరు చేశారు మీరు అయితే తెలుసు అందరికీ ఇప్పుడు సామాన్య వ్యక్తి చేస్తే అది నిజమా అబద్ధమా దానికి దాంట్లో ఎంతవరకు క్లియర్ అందుకే మీరు నేను అందుకే చెప్పేది ఇప్పుడు మీకు మీరు నేరుగా స్టేట్ ఆఫీసర్లకు చేసేదానికంటే జిల్లా స్థాయి అధికారులని ముందు మనం కాదు మీకు మీకు కలెక్టర్ గారు ఉంటారు కదా జిల్లాలో కలెక్టర్ గారు దృష్టికి తీసుకెళ్ళండి అక్కడ అవ్వకపోతే అప్పుడు మాట్లాడాలి మనం సినిమా హాళ్ళల్లో తినుబండారాలు ఎక్కువ ధరలకు అమ్ముతున్నారు అసలు సినిమా హాళ్ళలో పార్కింగ్ ఫీజే పెట్టకూడదు ఏమే ఇలాంటివన్నీ చేస్తున్నారు అని చెబుతున్నా జిల్లాలలో కలెక్టర్లకు కానీ ఆర్డీఓలకు కానీ చెవులకి ఎక్కడం లేదు వీటిని పరిష్కరించడానికే టైం లేదు కొంతమంది జిల్లా కలెక్టర్లకి ఆర్డీఓలకి జేసీలకు వీళ్ళకు థియేటర్లలో పార్కింగ్ ఫీజులు పెట్టచ్చండి లేదు పెట్టకూడదు సినిమా థియేటర్కి వెళ్లే వారికి ఫ్రీ పార్కింగ్ ఫీజు ఉండాలి పార్కింగ్ ఫీజు పెట్టకూడదు కానీ పార్కింగ్ ఫీజు వసూలు చేస్తున్నారు ఒక అనంతపురంలోనే టూ వీలర్ తీసుకెళ్తే ట్వంటీ ఫైవ్ బాతాడు ఫోర్ వీలర్ తీసుకుని యాభై బాతాడు తిరుమండారు వాళ్ళు బయటికి పోతుంది సినిమా టికెట్ కానీ ఎక్కువ అవుతుంది అంత పాప్కార్న్ డబ్బా కొంటే రెండు వందలు వేస్తాడు లేదా వంద రూపాయలు నూట యాభై వేస్తాడు ఇంత కోక్ బాటలు కొంటే వాడు వంద రూపాయలు అంటాడు ఎవరు పట్టించుకుంటున్నారు ఇవి పట్టించుకోవడానికి కొన్ని జిల్లాల్లో కలెక్టర్లకి ఆర్డీఓలకి జేసీలకు రెవెన్యూ సిబ్బందికి అస్సలు సమయం ఉండట్లేదు ఇవి పట్టించుకుంటారంటారు వాళ్ళు పట్టించుకోవాలి తప్పదు కదా వాళ్ళకు ఉన్న బాధ్యత చెప్పాలి కదా చెప్తాం ఇప్పుడు నా దృష్టికి తీసుకొస్తే ఖచ్చితంగా చెప్తాను ఇలాంటివన్నీ సమస్యలు పరిష్కరించమని గట్టిగా చెప్పాలి మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తాను దాంట్లో ఇక ఫైనల్ గా బల్లి కళ్యాణ్ చక్రవర్తి యొక్క భవిష్యత్తు కార్యాచరణ ఏంటి ప్లాన్ అయితే చేసుకోలేదు కాకపోతే మనకేందంటే మాకు ఫస్ట్ నుంచి నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి మా నాన్నగారితో సో మనం రాజకీయాల్లోనే ఉంటాం రాజకీయాలు చేయాలా రాజకీయాల్లో ఉండండి కాదని లేదు కానీ బల్లి దుర్గా ప్రసాదరావు గారి యొక్క యొక్క ఖ్యాతిని అలాగే నిలుపుతారా లేదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిలుపుతాం ఓకే దాంట్లో డౌట్ లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిలుపుతాను డౌట్ లేదు దానికోసమే ప్రయత్నం చేస్తున్నా కాబట్టి ఆయన ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనకి చాలా ఈజీగా ఉండేది నేను ఎమ్మెల్సీగా ఒక పక్క నియోజకవర్గంలో అందరినీ మేనేజ్ చేసుకోవాలా ఎవరితో ఒక డిస్ప్యూట్ అనేది ఉండకూడదు సో చక్కగా అందరితో కలిసిపోయి మనకు ఏదైతే మనం చేస్తాం ఎక్కడ కాంట్రవర్స్ అయితే ఉండకూడదని నా కాన్సెప్ట్ ఇంకా నాకు ఒకటి వినపడ్డాను మరి ఎంతవరకు కరెక్ట్ చాలామంది మళ్ళీ కళ్యాణ్కే ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇస్తే బాగుంటుంది ఆయన ఆశిస్తున్నాడు అనేసి చాలామంది ప్రపోజ్ ఎందుకంటే మళ్ళీ కళ్యాణ్ చక్రవర్తికి ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇస్తే ఈసారి గతంలో టీడీపీలో పనిచేశారు వాళ్ళ నాన్నగారు శిష్యులంతా కూడా టీడీపీలోనే ఉన్నారు అదే కళ్యాణ్ చక్రవర్తి టికెట్ వస్తే టీడీపీ శ్రేణుల్లో కొంతమంది కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది గెలుపు అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంటున్నారు అంటే నిజంగా వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ అభిప్రాయపడుతున్నారా మళ్ళీ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు ఏమైనా వాళ్ళకి ఆ విధంగా స్పూన్ ఫీడింగ్ ఇస్తున్నారా వాళ్ళకి స్పూన్ ఫీడింగ్ ఏం లేదు నిలబడ్డాను కళ్యాణ్ చక్రవర్తికి ఇస్తే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది టీడీపీ నుంచి వచ్చినారు కాబట్టి టీడీపీలో మొత్తం ఉండే బెల్ట్ అంతా వాళ్ళ నాన్నగారు శిష్యులే నాటి నుంచి నేటి వరకు రెండు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు టీడీపీలో ఉన్నారు చాలా సంబంధాలు ఉన్నాయి అందరితో కూడా ఆయన రూట్ లెవెల్ నుంచి వచ్చిన మనిషి కాబట్టి అంటున్నారు మరి నిజంగా ఇది వాస్తవమా అంటే వెనకల నుంచి మీరు ఆడిస్తున్న గేమా ఇది నేను గేమ్ ఆడించవల్ల యాక్చువల్గా ఏంటంటే మీరు చెప్పినట్టు తెలుగుదేశం తరఫున ఈ గూడూరు నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన వ్యక్తి ఏకైక వ్యక్తి మా నాన్న ఫస్ట్ ఎమ్మెల్యే నేను చాలా మందికి బయట చెప్తున్నా ఫస్ట్ ఎమ్మెల్యే అని లాస్ట్ ఎమ్మెల్యే కానీ ఆయనే అని చెప్పేసి ఇది తెలుగుదేశం తరఫున ఎందుకంటే నీకు రాబోయే రోజుల్లో ఎప్పుడు తెలుగుదేశం సీట్ అయితే కాదు ఇది కాకపోతే మా నాన్నగారికి ఆయన ఇండివిజువల్గా ఆయనకి ఉన్న సర్కిల్ని బట్టి ఆయనకున్న ఫ్రెండ్షిప్ని బట్టి పార్టీలు చూసుకునేవాళ్ళు కదా ఆయన నిల్చు నిల్చుకున్నప్పుడు సో పార్టీలకు అతీతంగా పనిచేసేవాళ్ళు నాయకులు సో ఈరోజు ఏమైపోయింది మీరు చూస్తే రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది కంటిన్యూస్గా సీట్లు
నా చిన్నప్పటి నుంచి నేను చూస్తూ పెరిగిన క్యాడర్ దాంట్లో ఉండే లీడర్లు అందరూ నాకు తెలిసిన లీడర్లే సో ఆటోమేటిక్గా చాలామంది టచ్లో ఉంటారు ఇప్పటికి కానీ అంటే వ్యక్తిగతంగా పార్టీల పరంగా కాదు వ్యక్తిగతంగా ఉన్నారు ఏమో చెప్పలేము వాళ్ళందరికీ మా నాన్నగారి మీద ఉన్న ప్రేమ అభిమానాలు నాతో అనుబంధం కానీ కొనసాగించచ్చేమో చెప్పలేము మీరు లవ్ మ్యారేజా ఎక్కడ ప్రేమించారా ప్రేమించబడ్డారా అంటే లవ్ మ్యారేజ్ అంటే మా నాన్నగారు నా మా మామయ్య గారు ఇద్దరు క్లాస్మేట్స్ లా నుంచి సో మా మామయ్య గారు కానీ లాయరే ఓకే సో వాళ్ళిద్దరూ అట్టా ఫ్రెండ్స్గా కొనసాగుతాం మేము ఫ్రెండ్స్గానే ఉన్నాము చిన్నప్పటి నుంచి సో ఒక పాయింట్ వచ్చినాక మనం మారిపోయి ఉంటే అంటే మా ఇద్దరికి ఇంకా ఫ్రెండ్స్ కానీ లేరు బయట మేము ఇద్దరమే చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అంటే దానికి దీనికి ఏం సంబంధం అండి మనం ఇప్పుడు ఇంటర్ అట్టేం లేదు అట్టేం లేదు నేను కానీ యాక్చువల్గా నేను కానీ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ బైపీసీ జాయిన్ అయ్యాను మీరు చెప్పినట్టు డాక్టర్ అవుతాను బైపీసీ జాయిన్ అయ్యాను ఒక ఫోర్టీన్ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ నిర్ణయం మార్చుకొని ఎంపీసీకి వచ్చేసాను సో డాక్టర్ వద్దు నేను డాక్టర్ అవ్వనని చెప్పేసి ఇంజనీర్ అవ్వాలని చెప్పేసి నాకు ఇద్దరు మీలాగే ఇద్దరు పాపలు ఇద్దరు పాపలా ఫైనల్గా ఒక ప్రశ్న అండి మీ మంత్రి ఆర్కే రోజా గారి గురించి ఇటీవల మాజీ మంత్రి టీడీపీ సీనియర్ నాయకులైన బండారు సత్యనారాయణ గారు చేసిన కామెంట్స్ కావచ్చు ఆ వ్యాఖ్యల గురించి ఒక ఎమ్మెల్సీగా మీ కామెంట్ ఏంటి అది చాలా జుగుప్సాకరమైన వ్యాఖ్యలు అండి చాలా జుగుప్సాకరమైన వ్యాఖ్యలు దాన్ని ఎవరి మీద రోజా గారనే కాదు ఎవరి మీద ఏ అంటే ఏ ఉమెన్ మీద ఎవరు చేయకూడని వ్యాఖ్యలు అవి అసలు అవి వింటే కానీ నిజంగా అసలు మనకు అతను మాట్లాడుతుంటే టీవీ చూస్తుంటే ఇంత చీప్గా తయారైపోయారు ఏంది ఆయన మా నాన్న ఫ్రెండే ఒకప్పుడు నాకు చాలా బాధ వేసింది చాలా అసహ్యం వేసింది అది ఎవరు ప్రోత్సహించేది కాదు సో చాలామంది మహిళలు సినిమా యాక్టర్స్ కానీ దాని మీద రియాక్ట్ అయ్యారు చాలా పాజిటివ్గా అట్టా అంత భయంకరంగా దారుణంగా ఎవరు మాట్లాడకూడదు నాన్నగారు ఇంత కాలం రాజకీయాలు చేసి ఇప్పుడు నియోజకవర్గంలో ఎక్కడికి వెళ్ళి మిమ్మల్ని గుర్తుపడతారా పబ్లిక్ అంతా గుర్తుపడతారా అవును మొన్న మండలిలోకి మీరు వెళ్తుంటే లోపల ఆ ప్రిన్సెస్లో సెక్యూరిటీ అడ్డుకున్నారు ఎక్కడ మండల్లో అంటే మీరు వెళ్తున్నారు లోపలికి వెళ్ళడానికి వెళ్తుంటే అక్కడ సెక్యూరిటీ మిమ్మల్ని అడ్డుకున్నారు మీరు గంగుల బిజేంద్రనాథ్ రెడ్డి వీళ్ళందరూ వస్తున్నారనమాట అక్కడ కొంతమంది పబ్లిక్ కూడా వస్తుంటే అడ్డు మిమ్మల్ని కూడా అడ్డుకున్నారు వాళ్ళు రానివ్వలేదు ఆ లోపలికి ఏ ఆయన ఎమ్మె ఎమ్మెల్సీ ఆ బాబు వదిలాడంటే అప్పుడు వదిలారనమాట అది అది ఏమవుతుందంటే మీకు తెలుసు కదా మన అసెంబ్లీ అంత గొప్పగా కట్టారో పాత అసెంబ్లీలతో పోలిస్తే అసలు నడిచేదానికే స్థలం ఉండదు ఆ రెస్ లో లంచ్ అవర్ అనుకుంటా మీరు లాస్ట్ టైం చెప్పిన లంచ్ అవర్ అప్పుడు ఏమైపోయిందంటే చాలా మంది పాపం బయట నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి ఎమ్మెల్సీలు ఎమ్మెల్యేలే కాకుండా వాళ్ళ పిఏల్ దగ్గర నుంచి అందరూ వచ్చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ సమయంలో ఏమైపోయిందో ఈ రష్ లో వాళ్ళు టక్కంట అందరితో పాటు ఆపుంటారు తర్వాత మళ్ళీ అది నార్మలే కదా ఆ రష్ లో అనేది ఇంకా ఫైనల్ గా రోజువారీ కార్యక్రమం ఎలా ఉంటుంది మీరు అసలు పొద్దున్న లేస్తే ఏమన్నా వ్యాయామం చేస్తారా జిమ్ కి వెళ్ళడము ఒకప్పుడు ఉండే ఇప్పుడు తక్కువ సో ట్రావెలింగ్ ఎక్కువ ఉంది ట్రావెలింగ్ ఉదయాన్నే సెవెన్ ఓ క్లాక్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ లేస్తా అంటే వస్తారు ఇంటికి వచ్చేస్తారు సెవెన్ ఓ క్లాక్ కి సో మా వాళ్ళతో మాట్లాడుకునేసి సో ఏమవుతుందంటే ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు ఏది మిస్ చేయను నేను ఇంతవరకు ఒకటి కానీ మిస్ చేయాల ఆ జిల్లా కానీ ఈ జిల్లా కానీ నెల్లూరు జిల్లా తిరుపతి జిల్లా ఖచ్చితంగా సీఎం గారు వర్చువల్ మీటింగ్ ఉందంటే అంటే మనకు బటన్ నొక్కే కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి కదా ఈ సారు ఏ కార్యక్రమం ఉన్నా నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అటెండ్ అవుతా ఇంతవరకు నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అటెండెన్స్ ఉంది సో ఖచ్చితంగా ప్రోగ్రామ్స్ ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మనకున్న పథకాలను బట్టి సో నెల్లూరు జిల్లా కలెక్టరేట్ అయినా తిరుపతి జిల్లా కలెక్టరేట్ అయినా ఖచ్చితంగా లేదంటే గూడూరు కాన్స్టిట్యున్సీలో సో ఖచ్చితంగా ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి సో ఈవినింగ్ దాకా ఉండి మళ్ళీ ఈవినింగ్ వెళ్ళిపోతా ఉంటాం ఫైనల్గా అండర్ ఫార్టీ గ్రూప్లో ఎంతమంది ఉన్నారు అండర్ ఫార్టీ నా తెలిసి ఇప్పుడు ఒక పదహైదు మంది దాకా ఉండొచ్చు ఈ పదహైదు మంది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో అసెంబ్లీలో అంటే శాసనసభలో కనిపిస్తారా పదహైదు మందా కనిపిస్తారు ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా కనిపిస్తారు ఖచ్చితంగా వారిలో మళ్ళీ కళ్యాణ చక్రవర్తి ఉంటారా ఉండొచ్చేమో ఉండొచ్చేమో ఖచ్చితంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను ఉండడం కాదు గతంలో ఏదైతే ఒక పీపుల్స్ మ్యాన్ గా దుర్గా ప్రసాద్ గారు పేరు తెచ్చుకున్నారో ఆ తరహాలో మళ్ళీ ఆయన వారసుడు కావచ్చు మీరు 
ఖచ్చితంగా మళ్ళీ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి కూడా అలాగే పేరు తెచ్చుకోవాలని కోరుకుంటున్నానండి థ్యాంక్ యూ నమస్తే థ్య